పిల్లలకి నాకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పి నన్ను ఇంత చక్కటి నైపుణ్యాలను పంచే ట్రైనర్ గా మార్చిన ప్రతి ఒక్క మెంటర్ కి మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థించుకుంటున్నానండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనం హ్యాబిట్ ఫార్మేషన్ గురించి అట్లాగే హ్యాబిట్ ఫార్మేషన్ ద్వారా మన యొక్క మానవ సంబంధాల్ని ఏ విధంగా అభివృద్ధి చేసుకోవాలి అన్న విషయం గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం సో ఈ మానవ సంబంధాలు అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి హ్యాబిట్ ఫార్మేషన్ ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుంది అనే ఆస్పెక్ట్ లో మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు నేనేమి మీకు ట్రైనింగ్ ఏమి ఇవ్వట్లేదండి కాకపోతే ఏంటంటే నా వాయిస్ క్లియర్ గానే ఉంది కదా సార్ కొంతమంది వాయిస్ అని మెసేజ్ పెడుతున్నారు సూపర్ సార్ సూపర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ రైట్ ట్రైనింగ్ ఏమిటలే అండి మనం జస్ట్ ఇంట్రాక్ట్ మోడ్ లో వెళ్తున్నాం కాబట్టి అందరూ కూడా ఇంట్రాక్ట్ అవ్వండి ఈ మానవ సంబంధాలు అనే విషయం మనకి ఎంతవరకు అవసరం అనేది ఒకసారి ఎవరైనా చాట్ లో టైప్ చేస్తారా మానవ సంబంధాలు నిజంగా అవసరం ఉన్నాయంటారా లేదా ఉన్నాయంటే కనుక ఎస్ అని టైప్ చేయండి లేదు సార్ అంత అవసరం లేదు లేకపోయినా పర్వాలేదు అంటే కనుక ఎస్ నో అని టైప్ చేయొచ్చు రైట్ రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరూ కూడా చాలా యాక్టివ్ గా ఇంట్రాక్ట్ అవుతున్నారు థ్యాంక్ యూ అండి ఈ మానవ సంబంధాలు అవసరం అని చెప్పి మానవ సంబంధాలు అవసరం అని చెప్పి అందరం అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఈ మానవ సంబంధాలను మనం మెరుగుపరచుకోవడానికి మనం ఏ విధమైన హ్యాబిట్స్ ని అలవరచుకోవాలి మన హ్యాబిట్స్ ద్వారా మానవ సంబంధాలను ఏ విధంగా మెరుగుపరచుకోవచ్చు అనేది ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకుందాం అయితే హ్యాబిట్ ఫార్మేషన్ అనేది ఎంతవరకు ఇంపార్టెంట్ అసలు బీయింగ్ ఎ ట్రైనర్ ఎంత ఎంత పర్సంటేజ్ మనకి హ్యాబిట్ ఫార్మేషన్ ప్లే చేస్తుందని మీరు అనుకుంటున్నారు సార్ చాట్ లో టైప్ చేయండి ఎంత పర్సంటేజ్ మనకి హ్యాబిట్ ఫార్మేషన్ ప్లే చేస్తుంది అనుకుంటున్నారు చాట్ లో టైప్ చేయండి ఒకసారి సెవెంటీ పర్సంటేజ్ వెరీ గుడ్ మేడం సంతోష్ కుమార్ గారు అద్భుతంగా ఇంట్రాక్ట్ అవుతున్నారు ఎయిటీ ఎయిటీ పర్సంటేజ్ రామరాజ్యం గారు థ్యాంక్ యూ అమ్మ అంటర్స్ గ్రూప్ నవ్య గారు హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ సూపర్ రామ్ బాబు గారు హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ వెంకటేశ్వరరావు గారు ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరూ కూడా చాలా చక్కగా హ్యాబిట్ ఫార్మేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని మాట్లాడుకుంటున్నారు థ్యాంక్ యూ అండి అయితే ఇప్పుడు మనం గమనించినట్లయితే ప్రజెంట్ గత మూడు నాలుగు రోజుల నుంచి మనకి ఒక బర్నింగ్ టాపిక్ ఒక బర్నింగ్ టాపిక్ గా మనకి సార్ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి సార్ ఒకసారి అందరినీ మ్యూట్ వాళ్ళు చేశాను మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి సార్ థ్యాంక్ యూ అండి రైట్ రైట్ ఈ బర్నింగ్ టాపిక్ గా మనకు ఉందండి ఈ హ్యాబిట్ ఫార్మేషన్ అనేది ఎందువల్ల అంటే ఇప్పుడు మీరు గమనించినట్లయితే మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ ఈ డైలీ న్యూస్ లో మనం చూసినట్లయితే కనుక మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అండి ఎవరంటే మనకి ఈయన రోజు ఒక మూడు రోజుల నుంచి మనం గమనిస్తున్నాం ప్రతిరోజు న్యూస్ పేపర్ లో హెల్త్ బులెటిన్ రిలీజ్ అవుతుంది ఎవరైనా చెప్పగలరా ఎవరి గురించి రిలీజ్ అవుతుందో ఎవరి గురించి రిలీజ్ అవుతుందో ఎవరైనా చాట్ లో మెసేజ్ పెట్టగలరా తారక రత్న వెరీ గుడ్ అండి కృష్ణారావు గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రైట్ ఆ పర్టికులర్ తారక రత్న అనే వ్యక్తిని మనం తీసుకున్నట్లయితే హీఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ హ్యావింగ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ అండి నాట్ ఓన్లీ తారక రత్న కన్నడ రాజకుమార్ గారిని తీసుకోండి వీళ్ళందరూ కూడా చాలా అద్భుతమైన ప్రొఫెషనల్ లో చాలా వాళ్ళకి మనీకి లోటు లేదు ఆ సంపదకు లోటు లేదు అలాగే న్యూట్రియన్ ఫుడ్ కి లోటు లేదు అయినప్పటికీ ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు బయటకు వచ్చి ఎండలో ఎక్స్పోజ్ అయిన వెంటనే ఆయన ఏమయ్యాడండి సడన్ గా పడిపోయాడు అంటే ఈయన ఒకరే ఎగ్జాంపుల్ కాదండి ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు అంటే ఎవరైతే నైన్టీన్ ఎయిటీ తర్వాత పుట్టారో ఆ జనరేషన్ మొత్తం వాళ్ళ యొక్క హ్యాబిట్స్ వలన ఏం జరిగిందంటే వాళ్ళ యొక్క హెల్త్ కి ఇండైరెక్ట్ గా తెలియకుండా వాళ్ళే డ్యామేజ్ చేసుకున్నారు దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ వీ నీడ్ టు ఎంపసైజ్ బీయింగ్ ఎ ట్రైనర్ మనం ట్రైనింగ్ ఫీల్డ్ లో ఉన్నప్పుడు మనం ఎక్కడ ఏ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నా సరే ఈ హ్యాబిట్ ఫార్మేషన్ గురించి మనం స్ట్రెస్ అవుట్ చేసి ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళ మైండ్ కి రీచ్ అయ్యే విధంగా మనం చెప్పగలగాలండి అప్పుడు మాత్రమే మనం ఒక అద్భుతమైన ఆ మెసేజ్ ఇచ్చిన వాళ్ళం అవుతాం ఎందుకంటే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మనం కనుక ఈ హ్యాబిట్ ఫార్మేషన్ గురించి చెప్పలేదు అనుకోండి ఇప్పుడు మనం ఈ రోజు తారకరత్న ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం కన్నడ రాజకుమారిని తీసుకున్నాం ఇంకా చాలా మంది వ్యక్తులు ఫార్టీ ఇయర్స్ తర్వాత ఇదే విధంగా వాళ్ళకి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ డ్యామేజ్ అవ్వడం వల్ల కానివ్వండి ఏదైనా సరే ఇటువంటి వ్యక్తులు ఇటువంటి కేసుల
ఆ కేస్ స్టడీ రీసెర్చ్ లో తేలింది ఏంటా అంటే వీళ్ళ యొక్క హ్యాబిట్ ఫార్మేషన్ మేజర్ గా వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ లో డిజార్డర్ ని క్రియేట్ చేసింది అని ఒక విషయం తేటతలం అయిందండి ఇది రీసెర్చ్ స్టడీస్ చెప్పింది నేను చెప్పింది కాదు కాబట్టి అటువంటి రీసెర్చ్ స్టడీస్ చెప్పారంటే దెర్ ఈస్ ఎ సైంటిఫిక్ ఫ్యాక్ట్ బిహైండ్ ఇట్ సో మనం ఎటువంటి హ్యాబిట్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి అంటే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మై డియర్ కో ట్రైనర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి మనం తినే ఫుడ్ ఈ రోజు పొల్యూట్ అయి ఉంది మనం త్రాగే నీరు పొల్యూట్ గా ఉంది మనం పీల్చే గాలి పొల్యూషన్ తో కలిగి ఉంది కాబట్టి ఇటువంటి పొల్యూటెడ్ వరల్డ్ లో మనం జీవిస్తున్న ఈ రోజుల్లో మనం ఎంత హ్యాపీగా మన మైండ్ పొల్యూషన్ క్లియర్ చేసుకొని మైండ్ పొల్యూషన్ దగ్గర నుంచి ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్ మనం ఎఫెక్టివ్ గా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ వచ్చి తర్వాత మన యొక్క ఫిజికల్ హెల్త్ కి సంబంధించినటువంటి ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ని వాటర్ హ్యాబిట్స్ ని వీటన్నిటిని ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి మార్చుకుంటూ వస్తే తద్వారా మన యొక్క హ్యాబిట్స్ డెవలప్ అయ్యి హెల్దీగా మనం గ్రో అవుతాం హెల్దీగా గ్రో అవడంతో పాటుగా మన యొక్క మానవ సంబంధాలు కూడా చాలా హ్యాపీగా మెరుగుపరుచుకునే అవకాశం ఉంటుందండి ఈ ఆస్పెక్ట్ లో మనకి అబ్దుల్ కలాం గారు చాలా చక్కటి కొటేషన్ చెప్పారండి వెన్ దెర్ ఈస్ ఏ రైచ్యువస్నెస్ ఇన్ అవర్ హార్ట్ దెర్ ఈస్ ఏ హార్మోనీ ఇన్ ద క్యారెక్టర్ వెన్ దెర్ ఈస్ ఏ హార్మోనీ ఇన్ ద క్యారెక్టర్ దెర్ ఈస్ ఏ హార్మోనీ ఇన్ ద నేషన్ వెన్ దెర్ ఈస్ ఏ హార్మోనీ ఇన్ ద నేషన్ దెర్ ఈస్ ఏ హార్మోనీ ఇన్ ద పీస్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అని చెప్పి చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు ఆయన అంటే మనం ఎప్పుడైతే మన యొక్క ఆలోచనల్లో మన యొక్క అలవాట్లలో మంచితనం ఒక రైట్ ప్రాపర్ థింకింగ్ అనేది ఉంటుందో దాన్ని మన యొక్క క్యారెక్టర్ లో ఎగ్జిబిషన్ అవుతుందండి అంటే మన ప్రవర్తనలో ఎగ్జిబిట్ అవుతుంది అది మన హ్యాబిట్ మన ప్రవర్తన వలన మన ప్రవర్తన వలన మన ఇంట్లో చక్కగా ఒక మంచి హార్మోనీ ఒక పీస్ఫుల్నెస్ ప్రశాంతత వస్తుంది అంటే మనం ప్రశాంతంగా ఉండి మన ఇంట్లో వాళ్ళని కూడా ఆ విధంగా మౌల్డ్ చేస్తాం అనమాట అలాగే ఇప్పుడు మన ఇల్లు ఎప్పుడైతే మౌల్డ్ అయిందో తద్వారా మన సమాజం మన సమాజం ద్వారా మన దేశం మన దేశం ద్వారా మన ప్రపంచం అంటే మన హ్యాబిట్ ఫార్మేషన్ ఇండైరెక్ట్ గా ప్రపంచ శాంతికి దోహదపడుతుందని చెప్పి చాలా చక్కగా చెప్పడం జరిగింది అటువంటి హ్యాబిట్ ఫార్మేషన్ ని అటువంటి సత్సంబంధాలని మనం మెయింటైన్ చేయాలంటే మనం ఒక మంచి సత్సంబంధాలు అంటే సత్సంగాల్లో ఉండగలగాలి మన ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ ఒక సత్సంగం అట్లాగే చాలా సత్సంగాలు ఉన్నాయి ఈ ప్రపంచంలో అటువంటి వాటిల్లో ఉండి ముందు మన మైండ్ ని హ్యాపీగా ఉంచుకొని తర్వాత మన యొక్క హ్యాబిట్స్ ని చాలా చక్కగా ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ ఉంటే గనక అద్భుతంగా మనం మన జర్నీని కొనసాగిస్తామండి అందరూ ఒకసారి ఆ నాకు చిన్న హెల్ప్ చేసి పెడతారండి హెల్ప్ చేసి పెడతానంటే మీరు ఈ ధంసప్ చూపించండి ధంసప్ చూపించండి యా వెరీ గుడ్ అందరూ చాలా చక్కగా ధంసప్ చూపించారు మన యొక్క ఇన్ఛార్జ్ ట్రైన్ అండ్ వర్క్ షాప్ డెబ్బై మూడో బ్యాచ్ ఇన్ఛార్జ్ మన హిరోతి సతీష్ కుమార్ గారు అలాగే తిరుపతి బ్యాచ్ ఇన్ఛార్జ్ మన డాక్టర్ శ్రీధర్ వే శ్రీధర్ గారు వీళ్ళందరూ కూడా మీకు ప్రతిరోజు చెప్తున్నారు మీరు సెషన్ కి అటెండ్ అయ్యేటప్పుడు ఒక బుక్ పెన్ లో పట్టుకొని అటెండ్ అవ్వండి అని చెప్పి చెప్తున్నారు ఎంతమంది ఫాలో అవుతున్నారండి ఒకసారి నాకు చూపించండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎస్ ఆ బుక్ పెన్ చూపించాలి లైక్ దిస్ మీ యొక్క బుక్ పెన్ రెండు కూడా నాకు కనిపించాలి బుక్ అండ్ పెన్ ఇలా కనిపించాలి నాకు ఎస్ వెరీ గుడ్ అండి సూపర్ అందరూ కూడా ఫ్యాంటాస్టిక్ గా రాజా గణేష్ గారు కస్తూరి మేడం గారు విజయ్ భాస్కర్ గారు మోహన్ రావు గారు సూపర్ సార్ సూపర్ నాగరాజు గారు హంటర్స్ సూపర్ దుర్గా మేడం అందరూ చాలా చక్కగా ఫాలో అవుతున్నారండి యా లక్ష్మీకాంత్ గారు రామ్ మోహన్ గారు సూపర్ ఫ్యాంటాస్టిక్ రైట్ సో మీరు అందరూ చాలా చక్కగా ట్రైన్ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారు ట్రైన్ అయ్యారు మనం ఆల్మోస్ట్ ట్రైనింగ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డేస్ వచ్చేసాం ట్వంటీ వన్ డేస్ ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయిపోయింది ట్వంటీ సెకండ్ డే ఈ రోజు రన్ అవుతున్నట్లుంది ఐ థింక్ సో కాబట్టి మై డే ఫ్రెండ్స్ మీరు తీసుకొచ్చిన ఆ పుస్తకంలో పేజ్ నెంబర్ మూడో పేజ్ ఓపెన్ చేయండి ఇన్ కేసు థర్డ్ పేజ్ కనుక ఖాళీగా లేకపోయి ఉంటే సిక్స్త్ పేజ్ ఓపెన్ చేయండి నో ఇష్యూ ఆరో పేజ్ ఓపెన్ చేయండి ఎస్ ఓపెన్ చేశారండి దాంట్లో ఒకసారి మీకు నచ్చినంత మేరకే ఒక ఒక సర్కిల్ రాదేయండి ఒక పూర్ణం అంటాం సంపూర్ణంగా ఒక కంప్లీట్ సర్కిల్ రాదేయండి రా చేశారండి ఎస్ ఒకసారి చూపించండి అందరూ కూడా నాకు 
మీరు డ్రా చేసిన సర్కిల్ చూపించండి వెరీ గుడ్ ఫ్యాంటాస్టిక్ విజయ్ భాస్కర్ గారు దుర్గా మేడం ప్రమీల గారు ఎస్ అందరూ కూడా చాలా చక్కగా సుజాత గారు సూపర్ అండి అందరూ కూడా చాలా చక్కగా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు సూపర్ రైట్ అయితే ఇంకో చిన్న హెల్ప్ చేయాలి మీరు అందరూ కూడా నాకు రెడీయా అయితే ఇప్పుడు డ్రా చేసిన సర్కిల్ ని నేను ఒక టైం లిమిట్ పెడతాను మీరు ఎన్ని డ్రా చేయగలుగుతారు అని డ్రా చేయండి ఒక ఫైవ్ సెకండ్స్ టైం అండి ఫైవ్ సెకండ్స్ లో మీరు ఎన్ని డ్రా చేయగలుగుతారో డ్రా చేయండి నేను ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తాను మీకు రెడీ అని చెప్తాను అందరు కూడా రెడీ ఉన్నారు కదా రెడీ అండి రెడీ స్టార్ట్ వన్ యువర్ టైం స్టార్ట్స్ నౌ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ రిలాక్స్ అందరు ఆపేయండి ఇంకా ఎన్ని డ్రా చేస్తారనే చాట్ లో టైప్ చేసి పెట్టండి ఎన్ని సర్కిల్స్ మీరు డ్రా చేస్తారనేది చాట్ లో టైప్ చేసి పెట్టండి చాట్ బాక్స్ లో యా అవినాష్ గారు సిక్స్ అన్నారు వెరీ గుడ్ అంటర్ స్పూర్ణ చంద్రరావు గారు ఆరు అంటున్నారు ఓకే సత్యనారాయణ గారు పదకొండు వెరీ గుడ్ నరసింహ గారు పద ఇరవై రారా చేశారు ఎవరు అమర్ గారు పదకొండు సూపర్ సూపర్ ఫ్యాంటాస్టిక్ అండి ముప్పై నాలుగు డ్రా చేశారు వెరీ గుడ్ ఫెరారే నాగరాజు గారు సోమశేఖర్ గారు ఐదు సూపర్ సూపర్ యా థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరు కూడా మీరు డ్రా చేసిన అన్ని అక్కడ పెట్టారు వెరీ గుడ్ విజయభాస్కర్ గారు ట్వంటీ ఎయిట్ సూపర్ అయితే ఇప్పుడు నేను ఆ టైం ను డబల్ చేశాను అనుకోండి మీరు ఎన్ని డ్రా చేయగలుగుతారు చాట్ లో పెట్టండి అది కూడా రామినాయుడు గారు పంతొమ్మిది అన్నారు వెరీ గుడ్ ఇపై డబల్ ద టైం అంటే టెన్ సెకండ్స్ మీకు ఇస్తున్నాను మీరు ఎన్ని డ్రా చేయగలుగుతారు గంగాధర్ గారు ట్వంటీ ఫోర్ అన్నారు వెరీ గుడ్ దుర్గా మేడం ట్వంటీ సూపర్ మేడం రాంబాబు గారు సార్ ఏమైనా మీకు డౌట్ ఉంటే చాట్ లో పెట్టండి అదర్వైజ్ అట్ ద ఎండ్ మనం మాట్లాడుకుందాం ఇంట్రాక్ట్ అవుదాం రైట్ అమరేంద్రనాథ్ రెడ్డి గారు ఇరవై ఐదు అన్నారు సూపర్ అండి అందరు కూడా మీరు ఎన్నైతే అనుకున్నారో అనుకోండి రైట్ ఇప్పుడు మీరేం చేస్తారంటే ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాక్ట్లీ మీ టైం డబల్ చేస్తున్నాను మీరు ఎన్ని డ్రా చేయగలుగుతారు అని డ్రా చేయండి యువర్ టైం స్టార్ట్స్ నౌ టెన్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ సిక్స్ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ జీరో అలా ఇప్పుడు స్టాప్ పెట్టండి మీరు ఇప్పుడు ఎన్ని డ్రా చేశారనేది ఒకసారి చాట్ బాక్స్ లో పెట్టండి అందరు కూడా ఎస్ పూర్ణ గారు ముప్పై ఏడు డ్రా చేశారు ఫెరారే నాగరాజు గారు ఎనభై తొమ్మిది ఎస్ రాజా గణేష్ గారు పదిహేడు వెరీ గుడ్ రామ్మోహన్ గారు అరవై రెండు సూపర్ సార్ శరత్ గారు ముప్పై వెరీ గుడ్ శివరామకృష్ణ గారు ఫార్టీ నైన్ రామినాయుడు గారు డెబ్బై రైట్ అండి అందరు కూడాను ఇందులో ఎంతమంది మీరు అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ డ్రా చేశారు నాకు ఎవరైనా ఒకరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడండి ఎక్కువ డ్రా చేసిన వాళ్ళు ఎస్ అని టైప్ చేయండి చాట్ లో సార్ హ్యాండ్ రైట్ చేసిన వాళ్ళకి ఒకసారి అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఉంది మనోజ్ కుమార్ గారికి ఇవ్వండి సార్ మనోజ్ కుమార్ గారికి అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇవ్వండి సార్ చెప్పండి మనోజ్ కుమార్ గారు గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ హ్యాపీ ఈవినింగ్ అండి చెప్పండి హ్యాపీ ఈవినింగ్ సార్ ఆ సార్ నేనైతే అరవై మూడు చేశాను సార్ ఓకే మీరు ఎన్ని అనుకున్నారు ఎన్ని చేయగలను అనుకున్నారు ఫస్ట్ ఓకే వెరీ గుడ్ రైట్ మీరే కాదండి ఇప్పుడు మన మీరు మ్యూట్ చేసుకోండి సార్ ఇంకా రైట్ మిగతా వాళ్ళకి మరొకసారి ఆప్షన్ ఇస్తామండి ప్లీజ్ అండ్ లోవర్ చేసేయండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ రైట్ అంటే మనం అందరం ఏమనుకున్నాం రైట్ ఇంకొకరు ఎవరు రామనాయుడు గారు సార్ చెప్పండి ఈ యాక్టివిటీ నుంచి మీరు ఏమి నేర్చుకున్నారు రామనాయుడు గారు మాట్లాడండి సార్ మీరు ఈ యాక్టివిటీ ద్వారా మనం ఏం నేర్చుకున్నాం మోర్ దాన్ మై థాట్ ఓకే సార్ సూపర్ భాస్కర్ గారు రామనాయుడు గారు మీకు ఆప్షన్ వచ్చింది మీరు మాట్లాడగలుగుతున్నారా ఏం ప్రాబ్లం ఉందంటే వేరే వాళ్ళకి ఇస్తాం నరసింహమూర్తి గారు మీరు మాట్లాడండి సార్ చెప్పండి సార్ హ్యాపీ ఈవినింగ్ సార్ 
అంటే ఫస్ట్ లో దానికి డబల్ టైం ఫస్ట్ లో ఇచ్చిన ఐదు ఫైవ్ ఫైవ్ మినిట్స్ కి పందు చేశాను సెకండ్ రీనింగ్ లో ముప్పై అరవై చేస్తాను అనుకున్నాను అని అనుకున్నాను కానీ కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టడం వల్ల స్పీడ్ పెంచడం వల్ల డబ్బై రెండు చేశాను సార్ సూపర్ సార్ ఫెంటాస్టిక్ సో అంటే మనం గనక తలుసుకుంటే మనం గనక ఫోకస్ చేస్తే మన పవర్ అనేది ఏంటో మీకు అర్థమై ఉంటది ఈ చిన్న యాక్టివిటీ ద్వారా అవునా కాదండి హ్యాబిట్స్ కూడా అంతేనండి మనం గనక ఫోకస్ చేస్తే ఎటువంటి హ్యాబిట్ నైనా మనం అలవాటు చేసుకుని చక్కగా మన సమాజంలో మానవ సంబంధాలను మెరుగుపరుచుకుంటూ మనం అభివృద్ధిని చక్కగా డెవలప్ చేసుకోగలుగుతాం కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మీరు అందరూ ఏం చేస్తారంటే ప్రతిరోజు కూడా ఈ హ్యాబిట్ ఫార్మేషన్ యొక్క పవర్ ఏంటనేది చిన్న యాక్టివిటీ ద్వారా తెలిసింది ఇదే యాక్టివిటీని మనం ఒక గోల్ సెట్టింగ్ కి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇదే యాక్టివిటీని మనం సెల్ఫ్ డెవలప్మెంట్ గా అప్లై చేసుకోవచ్చు అంటే మనం ఏదైనా సరే ఇంప్లిమెంట్ చేయకపోతే మనకు దాని యొక్క రిజల్ట్ తెలియదు అనేది దీని ద్వారా చిన్న లర్నింగ్ మనకు వచ్చింది అంటే మనం చాలా మంది ఏమనుకుంటాం అంటే మనలో కూడా చాలా మంది ఇప్పుడు ఉన్నారు ఆల్మోస్ట్ ఒక ఎంతమంది ఎనభై ఎనిమిది మంది ఉన్నాం మనం ఇప్పుడు ఈ ఎనభై ఎనిమిది మందిలో మా ట్రైనర్స్ కోఆర్డినేటర్స్ మెంటర్స్ ఒక పద్దెనిమిది మంది తీసేసినా సరే డెబ్బై మంది ప్రజెంట్ నేర్చుకోవడానికి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ డెబ్బై మందిలో ఒక ఏడుగురు మాత్రం అద్భుతంగా పెట్టిన చెప్పింది చెప్పినట్టు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫాలో అవుతూ అసైన్మెంట్స్ చేస్తూ చాలా చక్కగా నేర్చుకున్నారు బాగా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయ్యారు ఎంత బాగా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయ్యారంటే మా ట్రైనర్స్ కంటే కూడా అద్భుతంగా ట్రాన్స్ఫర్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు బట్ మిగతా వాళ్ళు ఉన్నారు చూశారు ఆ మిగతా ఎవరైతే అరవై ముగ్గురు ఉన్నారో ఆ అరవై ముగ్గురులో కొంతమంది కొన్ని బాగా చేశారు కొన్ని చేయలేదు కొంతమంది ఇది చేస్తే ఏముంటుందిలే అని ఆపేశారు కొంతమంది ఈ అసైన్మెంట్ చేయడం వల్ల నాకేం వస్తుందని ఆగిపోయారు కొంతమంది ఈ ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తే నాకేం వస్తుందని ఆగిపోయారు మీరు అందరూ ఎవరైతే ఆగిపోయారో అక్కడే మీ యొక్క గమనం ఆగిపోయినట్లండి ఎందుకంటే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే గానీ మనకు తెలియదు మీరు గనక నిజంగా అసైన్మెంట్స్ అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయండి దెన్ యూ కెన్ సీ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మనం చూడగలుగుతాం ఎందుకంటే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ నేను కూడా ఈ ట్రైన్ దండర్ వర్క్ షాప్ అటెండ్ అవ్వక ముందు మా స్టూడెంట్స్ తో నేను మాట్లాడే విధానం అంటే ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద టీచర్ అనే స్టూడెంట్ ఎలా ఉండేది అంటే ఎవరైనా స్టూడెంట్ లేట్ గా వచ్చారనుకోండి చాలా అగ్రెసివ్ గా ఉండేవాడిని అండి అది ఏ రీజన్ వల్ల లేట్ గా వచ్చారు అనేది కనుక్కోకుండా నేను ఇమీడియట్ గా వాళ్ళ మీద ఫైర్ అయిపోయేవాడిని మరొకసారి లేట్ గా అంటే ఎలా ఫైర్ అయ్యేవాడిని అంటే వాళ్ళు ఇంక నా దగ్గరకు వచ్చి ఈవెన్ డౌట్ అడగడానికి కూడా భయపడేవాళ్ళు అనమాట అంత బాగా ఫైర్ అయ్యి ఉండేవాడిని లేట్ గా వచ్చిన చిన్న తప్పు చేసిన క్లాస్ లో చిన్న డిస్టర్బెన్స్ క్లియర్ చేసిన ఏదైనా సరే అంటే ముందు మనం రేజన్ తెలుసుకోకుండా అథారిటీ మోడ్ లో వెళ్ళిపోయేవాడిని నేను ఎప్పుడు కూడా తర్వాత ఈ ఎప్పుడైతే ఒక త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ మన ఈ వర్క్ షాప్ అటెండ్ అయ్యి ఇవన్నీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరిగి ఇవన్నీ చేశాను అప్పుడు ఇప్పుడు నేను డీల్ చేసే విధానం చాలా మారిపోయింది ఇవన్నీ ఎలా చేయగలిగాను నేను అంటే నేను ఒక్కొక్కటి ఒకటి ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను అప్పుడు ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ రిలీవ్ అయిన స్టూడెంట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ రోజే వచ్చాడండి మా కాలేజ్ కి ఏది నోటీస్ తీసుకోవడానికి వచ్చి అప్పుడు అతను అన్నాడు సార్ మీరు ఏంటి సార్ ఎంత అగ్రెసివ్ గా ఉండేవారు ఈ రోజు ఎంత అంటే ఒక స్టూడెంట్ నేను డీల్ చేస్తున్నప్పుడు కౌన్సిలింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ అబ్బాయి వచ్చాడు నాతో మాట్లాడదాం అంటే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వెయిట్ చేయమంటే అబ్బాయి కూర్చొని మొత్తం అంతా గమనిస్తున్నాడు అంటే మా బ్యాక్స్ తో మీరు డీల్ చేసిన విధానం ఇప్పుడు ఉన్న ఫస్ట్ ఇయర్ బ్యాక్స్ తో మీరు డీల్ చేసిన విధానం చాలా చేంజ్ వచ్చింది సార్ అని చెప్పి ఆ అబ్బాయి నాకు చెప్పడం జరిగింది అంటే ఇంకా ఇంకా అంటే ఇంకా ఏమన్నాడు అంటే ఆ అబ్బాయి సింపుల్ చెప్పాలంటే ఒక రాయలసీమ రామన్ చౌదరి లాగా ఉండే మీరు మనసును మారాది లాగా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయ్యారు అని చెప్పాడు అప్పుడు నేను చెప్పాను ఇదంతా ఒక సైంటిఫిక్ వేలో నేను ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాను ఆ తీసుకున్న ట్రైనింగ్ నేను ఇంప్లిమెంట్ చేశాను ఆ ఇంప్లిమెంట్ చేసే విధానం మైక్రో హ్యాబిట్స్ దగ్గర నుంచి మార్చుకున్న విధానం వలన ఈ రోజు ఇదైతే నువ్వు అబ్జర్వ్ చేసావు ఆ చేంజ్ కనిపిస్తుందని చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి మై డియర్ ట్రైనర్స్ మీరు కూడా ప్రతి హ్యాబిట్ ని కూడా నేర్చుకునేటప్పుడు మొహమాటం లేకుండా ఇంప్లిమెంట్ చేయండి నిన్న మన కర్రీ రామారెడ్డి గారు ప్రొఫెసర్ కర్రీ రామారెడ్డి గారు చెప్పారు చాలా చక్కగా చెప్పారు దేన్ని ఏ విధంగా మేనేజ్ చేయాలని అలాగే వచ్చిన ప్రతి ఒక్క ట్రైనర్ మీకు స్టార్టింగ్ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎలా చేయాలి ఏం చేయాలి ఏం చేస్తే మనం బాగా డెవలప్ అవుతాం ఏ
ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ద ప్యాటర్న్ కాబట్టి మై డర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు నుంచి మన మానవ సంబంధాలను మెరుగుపరచుకోవడానికి మన హ్యాబిట్స్ ని మార్చుకుందాం రెడీగా ఉన్నారు అందరూ మార్చుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నానంటే కనుక సార్ ఉదయ సార్ ఒకసారి మన నాలెడ్జ్ ని ఆ పీపీటీ రూపంలో పంచండి సార్ ఒకసారి రైట్ థ్యాంక్ యూ అండి కాబట్టి మీరు అన్న రెడీగా ఉన్నానంటున్నారు కాబట్టి హ్యాబిట్ ఈ రోజు నుంచే డెవలప్ చేసుకుంటాం అని చెప్తున్నారు కాబట్టి హ్యాబిట్ ఫార్మేషన్ గురించి మనం ఏ విధంగా అసలు హ్యాబిట్ అంటే ఏంటండి నెక్స్ట్ లైడ్ గెలిపోండి సార్ హ్యాబిట్ అంటే ఏమిటి హ్యాబిట్ అంటే ఏంటనేది ఒకసారి గమనించండి మైడర్ ఫ్రెండ్స్ అంటే ఏంటి ద రొటీన్ బిహేవియర్ ఇంకా సింపుల్ చెప్పాలంటే నెక్స్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి సార్ అంటే మనం రోజు చేసే విధానం రొటీన్ బిహేవియర్ అదేం చేస్తున్నాం మనం దట్ ఈస్ రిపీటెడ్ ఇన్ అవర్ రెగ్యులర్ యాక్టివిటీ ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్ మేడం సంతోష్ కుమార్ గారు ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ అది రిపీట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది మన సబ్కాన్షియస్ మైండ్ లో రికార్డ్ అయిపోతుందండి సార్ ఆపేయండి మన సబ్కాన్షియస్ మైండ్ లో రికార్డ్ అవుతుంది అంటే ఏంటంటే దీనికి ఇంకా సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మీరు ఒక ట్వంటీ వన్ డేస్ మన ట్రైనింగ్ అటెండ్ అయ్యారు రేపు మన ట్రైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా మీకు తెలియకుండా ఆటోమేటిక్ గా ఎయిట్ పిఎం అయిందంటే మీరు మొబైల్ తీసి జూమ్ ఎక్కడ వచ్చిందా గ్రూప్ లో ఎత్తుకుంటా ఉంటారు వాట్సాప్ లింక్ ఎక్కడ ఉంది సతీష్ సార్ ఏం ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చారు మన సేదర్ సార్ ఏం చెప్పారు అసైన్మెంట్ ఏం పెట్టారు మెంటర్స్ ఏం చెప్పారు ఇవన్నీ కూడా వెతుక్కుంటూ ఉంటారు అంటే ఏమైంది మన సబ్కాన్షియస్ మైండ్ లో రికార్డ్ అయిపోయింది ఎస్ ఆ రికార్డ్ అవడం వలన అలాగే మనం ఏ యాక్టివిటీని ఏది డెవలప్ చేసుకోవాలన్నా ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ వీ నీడ్ టు పర్ఫార్మ్ ఇట్ ట్వంటీ వన్ డేస్ దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే అద్భుతమైన లైఫ్ స్టైల్ అభివృద్ధి చెందడానికి ఒక హ్యాబిట్ డెవలప్ అవుతుందండి రైట్ నెక్స్ట్ లైడ్ సార్ అదేవిధంగా మనం ఈ డెవలప్ చేసిన దాన్ని నైంటీ డేస్ కనుక కంటిన్యూ చేస్తే ఒక లైఫ్ స్టైల్ అనేది సెట్ చేయగలుగుతాం కాబట్టి మైడర్ ఫ్రెండ్స్ ఆ లైఫ్ స్టైల్ సెట్టింగ్ చేసుకోవడానికి మనం ఏం చేయాలి ఈ హ్యాబిట్ ఫార్మేషన్ అనేది ఒకసారి మనం గమనిద్దాం నెక్స్ట్ లైడ్ కెళ్ళండి సార్ హ్యాబిట్ లో మరలా మనకి రెండు రకాలు ఉన్నాయండి ఏంటంటే గుడ్ హ్యాబిట్స్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ నెక్స్ట్ లైడ్ కెళ్ళిపోండి సార్ రైట్ ఒకసారి గమనించండి గుడ్ హ్యాబిట్ అంటే ఏం చెప్పాం దట్ ఈస్ ఆల్సో బిహేవియరల్ చేంజ్ నో డౌట్ కాబట్టి అది మనకి బెనిఫిషియల్ గా ఉండాలి మన ఫిజికల్ గా కానీ లేదా మన సైకలాజికల్ హెల్త్ కానీ మన స్పిరిచువల్ హెల్త్ కానీ మన మెంటల్ హెల్త్ కానీ మనకి బెనిఫిట్ ఇచ్చే విధంగా ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెగ్యులర్ యోగా ప్రాక్టీస్ రీడింగ్ ఆఫ్ బుక్స్ అలాగే వేకప్ ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఇటువంటివన్నీ మనకి ఈ గుడ్ హ్యాబిట్ కోవలోకి వస్తాయండి అంటే మనకి ఎప్పుడు కూడా మన గురువు గారు గంపసార్ చెప్తూ ఉంటారు ఏం చెప్తుంటారంటే ఈ ఇఫ్ యు వేక్ అప్ ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ వన్ డే యువర్ నేమ్ అండ్ ఫేమ్ విల్ బి అబౌ ద సన్ అంటారు అంటే ఇఫ్ యు వేక్ అప్ బిఫోర్ సన్ రైజ్ వన్ డే విల్ బి అబౌ ద సన్ అని చెప్తూ ఉంటారు సార్ ఎప్పుడు కూడా అంటే మనం గనక సూర్యోదయానికి ముందు నిద్ర లేవగలిగితే అద్భుతమైన స్థితికి మనం వెళ్ళగలుగుతాం అంటే ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మన యొక్క హ్యాబిట్ మన యొక్క ప్రైమ్ టైం అనేది మనకు దొరుకుతుందండి మనం రోజు సెవెన్ ఓ క్లాక్ లేచే అలవాటు ఉంది అనుకోండి ఇప్పటి వరకు ఒక అరగంట ముందు లేవండి సిక్స్ థర్టీకి ఒక ట్వంటీ వన్ డేస్ అది ప్రాక్టీస్ చేయండి సిక్స్ థర్టీకి లేచే అలవాటు ఉంది ఇంకొక అరగంట ముందు లేవండి ఫైవ్ లేదా ఫైవ్ థర్టీకి లేదా సిక్స్ పి సిక్స్ ఏఎం కి లేవండి లేదు ఆరు గంటలు లేచే అలవాటు ఉంది ఫైవ్ థర్టీకి లేవండి ఫైవ్ థర్టీకి లేచే అలవాటు ఉన్న వాళ్ళు ఫైవ్ ఓ క్లాక్ లేవండి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి మన యొక్క ప్రైమ్ టైం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది దాన్ని మనం చాలా చక్కగా మన యొక్క డెవలప్మెంట్ కి సెల్ఫ్ గ్రోత్ కి యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు రైట్ నెక్స్ట్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్ గమనించండి ఒకసారి ఈ బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ఏమవుతుందంటే అది కూడా హ్యాబిట్ బట్ అది మనకి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ ద బెనిఫిట్ ఏం చేస్తుంది మనకి కొంత డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది అటువంటి బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే స్మోకింగ్ డ్రగ్స్ తీసుకోవడం లేదంటే ఇంకా మనం చెప్పక్కర్లేదు అవన్నీ మన అందరికీ బాగా ఫెమిలియర్ ఆపేయండి సార్ ఒకసారి ఇటువంటివన్నీ ఉంటాయి అనమాట అంటే ఇక్కడ గుడ్ హ్యాబిట్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్ అంటే ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఏ హ్యాబిట్ అయితే మనకి బెనిఫిట్ ఇస్తుందో అది గుడ్ ఏదైతే మనకి బెనిఫిట్ అవ్వదో అది బ్యాడ్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వ్యక్తి వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకుని ఒక థెరపీ చేస్తున్నాడు ఒక వ్యక్తి వెయిట్ గెవ గెయిన్ అవ్వాలనుకుని ఒక థెరపీ చేస్తున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంప
ఎవరైతే వెయిట్ తగ్గాలనుకుంటున్నారో ఆ వ్యక్తికి అది మంచి హ్యాబిట్ అవుతుంది మంచి డైట్ అవుతుంది ఎవరైతే వెయిట్ గెయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో ఆ వ్యక్తికి అది బ్యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి మేడర్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఒకే రకంగా ఉండవు హ్యాబిట్ ఫార్మేషన్ అనేది దట్ మస్ట్ బి పర్సనలైజ్డ్ మన యొక్క యాటిట్యూడ్ ఎలా ఉంది మన యాటిట్యూడ్ తగ్గట్టుగా ఎలా తెలుస్తుందంటే మన బిహేవియర్ లో తెలుస్తుంది అది దానికి తగ్గట్టుగా మనం పర్సనల్ గా డిజైన్ చేసుకోవాలి రైట్ నెక్స్ట్ లైడ్ సార్ ఈ విధంగా డిజైన్ చేసుకోవడానికి దేర్ ఈజ్ ఏ హ్యాబిట్ ఫార్మేషన్ సైకిల్ ఆ సైకిల్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది ఒకసారి మనం గమనిద్దాం బిఫోర్ దట్ ఆ సైకిల్ గురించి మనం మాట్లాడే ముందుగా సార్ ఈ ఇమేజ్ ని చూసారు అందరూ ఈ ఇమేజ్ నుంచి మనకి ఏం అర్థమైంది ఒకసారి చాట్ లో టైప్ చేయండి చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి ఇమేజ్ నుంచి మనకి ఏం అర్థం అవుతుంది ఏం అర్థం అవ్వలేదండి ఎవరికిను ఐస్ బర్గ్ ఓకే ఎస్ హిల్ ఇమేజ్ రిఫ్లెక్షన్ ఓకే విజయ భాస్కర్ గారు హిల్ ఇమేజ్ అన్నారు ఐస్ బర్గ్ టిప్ ఈస్ విజిబుల్ ఓకే సుజాత మేడం గారు ఇన్నర్ స్ట్రెంగ్త్ వెరీ గుడ్ రామరాజ్యం గారు తెలిసింది కొంచెం తెలియాల్సింది చాలా ఉంది సూపర్ మేడం ఎవ్రీ వర్క్ ఈ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ద బిగ్ థింగ్స్ ఓకే ఓకే ఔటర్ కమ్ ఇన్నర్ హై సూపర్ రిఫ్లెక్షన్ గంగాధర్ గారు సూపర్ అండి అద్భుతం చాలా అద్భుతంగా ఉంది రైట్ థ్యాంక్ యూ మీరు చెప్పినవన్నీ ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్ అండి అంటే మనం ఏదైనా ఫౌండేషన్ స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్ సార్ సూపర్ అంటే ఇది ఒక ఐస్ బర్గ్ అండి నో డౌట్ కానీ మనకు కన్విన్సేది పై కన్విన్సేది చాలా చిన్న టిప్ ఏ కనిపిస్తుంది కానీ లోపల ఎంత దృఢంగా ఉంది చూసారా మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ ఒకసారి క్లోజ్ చేయండి ఎందుకంటే మన యొక్క హ్యాబిట్ ఫార్మేషన్ అనేది ఎంత దృఢంగా ఉంటే అంత అద్భుతంగా మనం దాన్ని ఎగ్జిబిట్ చేయగలుగుతాం ఎస్ పై కనిపించే దానికంటే ఎక్కువ నేర్చుకోవాల్సింది ఉంది సూపర్ మేడం గారు సూపర్ రైట్ ఈ విష ఈ విషయంలో వచ్చేసరికి ఒక చిన్న రియల్ టైం ఇన్సిడెంట్ నేను చెప్తానండి ఇక్కడ చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది అది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడవ సంవత్సరం అండి అప్పుడు మనకి ఇండియాకి పాకిస్తాన్కి మధ్యలో బార్డర్ ఆ బార్డర్ లైన్ దగ్గర మనకి ఏంటంటే అంటే నేను హ్యాబిట్ ఫార్మేషన్ వల్ల ఎంత దృఢ సంకల్పం ఉంటుంది ఎంత క్లియర్ కట్ గా మన ప్రాస్పెక్ట్ ఉంటుంది మన విజన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది చెప్పడం కోసం అర్థం అవడం కోసం మీకు చెప్తున్నానండి ఆ ఇండియా పాకిస్తాన్ బార్డర్ అదేంటంటే వింటర్ సీజన్ మనకి వింటర్ సీజన్ లో అప్పుడు ఏంటంటే ఒక ఒప్పందం ఉంది వింటర్ లో మైనస్ లో ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ టెంపరేచర్ సైనికులు కూడా మనుషులే కదండి మనకులాగా వాళ్ళు కూడా అక్కడ ఉండలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు కాబట్టి అని చెప్పి రెండు దేశాలు కూడాను ఒక ఒప్పందం కూర్చుకునేది అని సిమల ఒప్పందం అంటారు అనమాట నవంబర్ నుంచి ఫిబ్రవరి మార్చి వరకు కూడా ఆ బార్డర్ లో ఎవరు సెక్యూరిటీ ఉండక్కర్లేదు ఎందుకంటే అంత మైనస్ టెంపరేచర్ లో ఉంటుంది కాబట్టి ఉండడం అసాధ్యం కాబట్టి వెనక్కి వెళ్ళిపోతారు భారత సైనికులు వెనక్కి వచ్చేస్తారు అలాగే పాకిస్తాన్ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ బార్డర్ లోకి వెనక్కి వెళ్ళిపోవాలి ఇది ఒప్పందం అయితే అలాగే ఒక రెండేళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేశారు కానీ ఒక టైమ్ లోన ఐ థింక్ ముషారాబ్ అప్పుడు అక్కడ సైనాధ్యక్షుడిగా ఉన్నట్లు ఉన్నాడు పాకిస్తాన్ కి అప్పుడు ఏం ఏం జరిగిందంటే ఆయన మన వాళ్ళు వెనక్కి వచ్చేసారు బట్ పాకిస్తాన్ వాళ్ళు వెనక్కి రాలేదు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ వాళ్ళు క్రమక్రమంగా బార్డర్ ను జరుపుకుంటా ముందుకు రావడం మొదలు పెట్టారు అదే పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్ సో ఈ రకంగా రావడం మొదలు పెట్టారు అయితే మన వాళ్ళకి ఎవరికి తెలియదు మన వాళ్ళు ఈ ఫోర్ మంత్స్ దాన్ని ఏమంటే క్రాప్ హాలిడే లాగా ఆ బార్డర్ హాలిడే డిక్లరేషన్ ప్రకారం వచ్చేసారు మన వాళ్ళు వీళ్ళ డ్యూటీలో వీళ్ళు ఉన్నారు అయితే ఒకసారి ఏం జరిగిందంటే అరౌండ్ మార్చ్ ఆ టైంలో ఫిబ్రవరి ఎండింగ్ మార్చ్ ఆ టైంలో ఒక ఆవులు మేపే ఆయన ఆవులను తోలుకుంటూ వెళ్తుంటే అనుకోకుండా ఒక ఆవు ఏం చేసిందంటే ఆ టైగర్ హిల్ మీదకి వెళ్ళిపోయింది సరే దాన్ని తోలుకొచ్చే క్రమంలో ఈయన కూడా వెళ్ళి తోలుకొని వస్తున్నప్పుడు చూస్తే సడన్ గా ఆ హిల్ పైన ఒక బిగ్ టెంట్ ఒక ఏంటది ఒక మిలిటెంట్ పోస్ట్ కనబడింది ఈయన సడన్ గా ఆగి ఒకసారి పక్కనే ఉండి గమనించాడు ఏం జరుగుతుందని గమనిస్తే వాళ్ళందరూ పాకిస్తాన్ సైనికులు బట్ దే ఆర్ ఇన్ ద ఏమంటారు అటైర్ ఆఫ్ మిలిటెంట్స్ అంటే ఒక తీవ్రవాదుల గెటప్ లో ఉన్న సైనికులు అనమాట వాళ్ళు ఆ టైగర్ హిల్ యొక్క విశిష్టత ఏంటంటే దాని గురించి చెప్పడం మర్చిపోయింది మీకు అది ఇప్పుడు మనకి ఆ టైగర్ హిల్ మీదకి వెళ్ళామంటే మన ఇండియన్ ఆర్మీ తాలూకా ఈ పోస్ట్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సామాగ్రి కానివ్వండి ఆర్మీ మిజైల్స్ కానివ్వండి ఏవైతే ఉన్న యుద్ధ సామాగ్రి అంతా కూడాను 
అదంతా కూడా మనకి ఇండియా నుంచి వెళ్తున్న అవన్నీ క్లియర్ కట్ గా హిల్ వ్యూ నుంచి కనిపిస్తాయండి అలాగే ఇండియాలోకి ఎలా వెళ్తే మనం ఎలా ఎంటర్ అయితే తెలుస్తుంది అంటే ఈజీగా ఇండియాలోకి ఎలా చొచ్చుకొని వెళ్ళాలనేది దాంట్లో క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది ఆ హిల్ ని ఆక్యుపై చేశారు టైగర్ హిల్ ని అయితే ఎవరైతే ఇతను ఉన్నారో ఆయన దాన్ని జాగ్రత్తగా గమనించి ఆ ఆవుని నిదానంగా డైరెక్ట్ చేసుకుంటే దిగిపోయి ఇమీడియట్ గా వచ్చి మన సైనికులకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు ఆయన అప్పట్లో ఇప్పుడు అలాగా ఈ మొబైల్స్ అట్లా అంత పాపులర్ కాదు నైంటీస్ కదా అయితే వీళ్ళందరూ కూడాను టైగర్ హిల్ ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనం రీక్యాప్చర్ చేసుకోవాలి లేదంటే మన ఇండియన్ యొక్క సెక్యూరిటీ ఆస్పెక్ట్ చాలా దెబ్బతింటుందని చెప్పి రీక్యాప్చర్ చేయడానికి అప్పుడు ఎమర్జెన్సీ మీటింగ్ ఆర్గనైజ్ చేసి మన ఇండియన్ ఆర్మీ వాళ్ళు ఆర్మీలో ఉన్న ద బెస్ట్ ఆఫీసర్స్ అందరినీ సెలెక్ట్ చేశారు అటువంటి బెస్ట్ కరేజియస్ ఆఫీసర్ ఒక ఆయన తీసుకున్నారు ఆయన పేరు బట బట్కర్ ఆయనతో పాటు ఆయన సపోర్టింగ్ రోల్ లో సచిన్ నింబాల్కర్ గారిని ఇచ్చారు ఈ రెండు టీములు వాళ్ళిద్దరు మంచిగా టీం వాళ్ళ టీం ని సెలెక్ట్ చేసుకుని వెళ్తున్నారు ఎందుకంటే అది చాలా డేంజరస్ పీక్ అనమాట డైరెక్ట్ గా అఫీషియల్ మార్గంలో వెళ్ళడానికి లేదు ఎందుకంటే రహదారులు వెళ్తే వాళ్ళు అటాక్ చేసి చంపేస్తారు టాప్ హిల్ లో ఉన్నారు కాబట్టి మనందరం తెలిసిపోతాం అయితే కొండకి ముందు నుంచి కాకుండా వెనక నుంచి వెళ్ళాలని మన వాళ్ళు ప్లాన్ చేశారు వెనక నుంచి వెళ్ళడం అంటే చాలా హైలీ డిఫికల్ట్ అది ఎలా ఉంటుందండి ఆ పీక్ వెళ్ళేసరికి ఇదే టాప్ పీక్ లాగా అనిపిస్తుంది అక్కడ వెళ్ళి చూస్తే పైన ఇంకో పీక్ అనిపిస్తుంది అక్కడ నుంచి చూస్తే ఇంకో పీక్ అనిపిస్తుంది ఇన్ దట్ ఆస్పెక్ట్ ఆ పీక్స్ ని క్లైమ్ చేయడం కూడా చాలా చాలా కష్టమైన సబ్జెక్ట్ అనమాట అది అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఓన్లీ యంగ్ వాళ్ళనే సెలెక్ట్ చేశారండి ఒక ఏడుగురు అత్యంతమైన యంగ్స్టర్స్ మంచి యాక్టివ్ గా ఉండేవాళ్ళు చాకచక్యంగా బిహేవ్ చేసే వాళ్ళు స్పాంటేనియస్ గా డెసిషన్ తీసుకునే వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేశారు సెలెక్ట్ చేసి తీసుకెళ్ళడం మొదలుపెట్టారు వాళ్ళు పైకి ఎక్కుతూ ఉన్నారు ఎక్కుతూ ఉంటే ఏం జరిగిందంటే ఈ మధ్యలోనే వీళ్ళు వెళ్తున్న విషయం ఎలా తెలిసిందో వాళ్ళు బ్యాక్ సైడ్ నుంచి కూడా వచ్చేసి మధ్యలో మన మీద అటాక్ చేస్తారు ఆల్మోస్ట్ ఇంకొక సెవెన్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఎక్కితే ఇల్ పైకి వెళ్ళిపోతారు ఆ టైమ్ లోన వీళ్ళ మీద అటాకింగ్ మొదలు పెట్టారు మొదలు పెట్టేసరికి మిగతా వాళ్ళందరూ ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడే కామప్ అయిపోయి ఆ ఎవరు ప్రొటెక్షన్ వాళ్ళు దాక్కున్నా ఉన్నారన్నమాట ఎవరైతే ఈ ఏడుగురు మెయిన్ ఆ పైన ఉన్న మిలిటెంట్ పోస్ట్ కి రీచ్ అయ్యి వాళ్ళని చల్లగొట్టి మనం రీక్యాప్ చేసుకోవాలని ఎవరినైతే తయారు చేసి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి పంపించారో ఆ ఏడుగురు మీద వీళ్ళు అటాక్ చేస్తారు అటాక్ చేసేసరికి ఏడుగురు కూడా స్పాట్ లో ఇంకా అందరూ చనిపోయారండి అయితే ఇక్కడ ఎవరైతే ఒక వ్యక్తి ఉన్నారో ఆ వ్యక్తి అంటే ఆయన హ్యాబిట్స్ ఆయన చిన్నతనం నుంచి ఆర్మీ ఫ్యామిలీ వాళ్ళ ఫాదర్ ఆర్మీ వాళ్ళ బ్రదర్ ఆర్మీ వాళ్ళ మదర్ ఎప్పుడు ఆర్మీ స్టోరీలు ఆర్మీ వీరుల గురించి చక్కగా ఇన్స్పిరేషనల్ స్టోరీలు చెప్తూ ఉండేది అటువంటి హ్యాబిట్స్ తో పెరిగిన ఒక వ్యక్తి ఆయన సబ్కాన్షియస్ మైండ్ లో నేను బ్రతుకుతాను నేను బ్రతికి మా నా భారతదేశానికి గర్వంగా మళ్ళీ ఆ టైగర్ హిల్ రీక్యాప్చర్ చేస్తానని చెప్పి పాజిటివ్ అఫర్మేషన్ ఇచ్చుకుంటూ ఉన్నాడండి ఆయన ఆయన బాడీలోకి పన్నెండు బుల్లెట్లు దిగిన ఈ అటాక్ లో పన్నెండు బుల్లెట్లు దిగిన ఎడమ ఎడమ చేయి భుజం దగ్గర ఒక ఆల్మోస్ట్ ఒక పెద్ద గ్రనైట్ టైప్ లో ఏదో అటాక్ అయిపోయింది ఇంకా భుజం ఆల్మోస్ట్ కట్ అయిపోయినట్టు అయిపోయింది అలాగే కుడికాలు మడానికి అది కూడా చాలా దారుణంగా అయిపోయింది బ్లడ్ ఎలా కారుతుంది అంటే మనం టీ ఫిల్టర్ వడగడితే ఏ విధంగా కారుతుందో ఆ విధంగా రక్తపు జల్లెడలో కారినట్టు కారుతుంది ఇంకా ఆయన అన్కాన్షియస్ స్టేట్కి వెళ్ళిపోతున్నారు బట్ ఆయన సబ్కాన్షియస్ మైండ్ లో ఏ విధంగా పాజిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చుకుంటూ ఉన్నాడు పాజిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చుకుంటూ ఉన్నాడు అలాగే ఇచ్చుకుంటూ ఇచ్చుకుంటూ ఉంటే ఈ పాకిస్తాన్ వాళ్ళకు ఉన్న ఒక దౌర్భాగ్యమైన హ్యాబిట్ ఏంటంటే మన ఇండియన్స్ కనుక బ్రతికున్న లేదా చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి దొరికిన ఆ బాడీని ఫుట్బాల్ ఆడినట్టు ఆడతారండి చిత్రహింసలు పెడతారు అటువంటి చిత్రహింసలు ఈ ఏడుగురికి పెట్టారు ఎందుకని పెడతారంటే వాళ్ళు ఎవడైనా స్టిల్ ఇంకా బతుకున్నారేమో ఆ బతుకుంటే వాళ్ళని ఇంకా నాశనం చేయద్దాం అనే దృష్టిలో వాళ్ళు అలా చేస్తూ ఉంటారు అలాగే అందరికీ చేసినట్టు ఈయనకి ఆ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు బట్ ఈయన చనిపోయిన వ్యక్తి లాగే అదే విధంగా కదలకుండా ఉండి వాళ్ళందరూ చనిపోయారని చెప్పి కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు పైకి వెళ్ళిపోయారు పైకి వెళ్ళి ఆ ఏదైతే వాళ్ళ క్యాంప్ ఉందో ఆ క్యాంప్ దగ్గర వాళ్ళు ప్లాన్ చేస్తున్నారు ఈ బూట్ క్యాంప్ మనం ఆక్యుపై చేస్తాము పైన హిల్ పైన ఉన్నది మొత్తం వీళ్ళని రానివ్వకుండా అటాక్ చేయగలిగాం కింద ఉన్న బూట్ క్యాంప్ కూడా మనం తీసుకుంటే ఇంక ఇండియా మొత్తం మన
ఆయన యొక్క ఆ సంకల్పానికి ఆ సంకల్ప బలానికి పంచబోధలాన్ని సహకరించినాయండి ఆయన ఇంకా చెయ్యి కలపలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు ఆయనకి ఇలాగ ప్రశాంతంగా అలాగా అలా పడిపోయి ఉన్నాడు ఇంకా ఆయన నిశాయితుల్లో ఉన్నాడు అటువంటప్పుడు ఆయనకి ఒక చిన్న శబ్దం వినపడిందండి అదేంటంటే గలగల పారే సెలయేటి శబ్దం ఆ శబ్దం ఆయన గమనించాడు సరే నేను ఈ సెలయేటిని పట్టుకొని ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను కిందకి ఇవ్వగలను అని చెప్పి అనుకున్నాడు కానీ ఎందుకు ఇవ్వాలంటే ముందు ఈయన లేస్తే మళ్ళీ అటాక్ చేసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈయన చక్కగా డొర్లుకుంటూ డొర్లుకుంటూ ఒక పక్కకి వెళ్ళాడు ఒక ఒక రాయి పక్కకి వెళ్ళాడు వెళ్ళి అక్కడ ఏం చేశాడంటే ఈ చనిపోయిన వాళ్ళలో పాకిస్తాన్లో కూడా కొందరు చనిపోయారు ఈయన బుల్లెట్ రోడ్ వాళ్ళ వాళ్ళవి కూడా తీసుకొని గన్ను నెమ్మదిగా శక్తిని అంతా కూడబెట్టుకొని ఆ సెవెన్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ కూడా ఎక్కి ఈ పాకిస్తాన్ మిలిటెంట్ ఏదైతే పోస్ట్ ఉందో దానికి ఒకసారి ఈస్ట్ నుంచి వచ్చి డొర్లుకుంటూ డొర్లుకుంటూ వచ్చి ఈస్ట్ నుంచి వచ్చి అటాక్ చేశాడు తర్వాత వెంటనే మళ్ళీ డొర్లుకుంటూ డొర్లుకుంటూ వెళ్ళి వెస్ట్ నుంచి అటాక్ చేశాడు తర్వాత సౌత్ నార్త్ ఈ విధమైన అటాక్ చేసేసరికి పాకిస్తాన్ వాళ్ళందరికీ వాళ్ళ యొక్క ధైర్యం మొత్తం పోయింది ఇంకేమంది ఇండియా వాళ్ళ కింద నుంచి మొత్తం వచ్చారు ఒక పది పదిహేను మంది అని చెప్పి వాళ్ళు ఆ క్యాంప్ వెళ్ళి పారిపోయారు అప్పుడు కాబట్టి పారిపోయారు అనమాట అంటే అంత స్ట్రాటజీ గా చేశాడు ఆ ఈయన దగ్గర ఉన్న బుల్లెట్స్ అయిపోతే వాళ్ళ గనాలు తీసుకొని వాళ్ళని మామూలు కాసు ఒక్కొక్కరిని నార్మల్ కాసలేదు బీభత్సం కాల్చాడు ఈయనకున్న ఎనర్జీ మొత్తం కంప్లీట్ గా అయిపోయింది అప్పుడు ఆ డొర్లుకుంటూ డొర్లుకుంటూ వెళ్ళి ఆ సెలయేట్లు పడిపోయాడు పడిపోయిన అన్న ఆ కింద నన్న బూట్ క్యాంప్ ఎవరైతే సచిన్ నింబాల్కర్ సపోర్టివ్ టీమ్ ఉందో అక్కడికి వెళ్ళి ఆగాడండి ఆగి అన్న ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పి అప్పుడు కోమాలకు వెళ్ళిపోయాడు ఆయన ఇమీడియట్ గా వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకున్నారు కాబట్టి వాళ్ళ స్ట్రాటజీ మార్చుకున్నారు ఈయన హాస్పిటల్లో చేశారు ఈయన ఈయన బుల్లెట్ లో ఈ ప్రాసెస్ లో ఈయన బాడీలోకి సెవెంటీన్ బుల్లెట్స్ దిగాయి సెవెంటీన్ మంత్స్ కోమాలో ఉన్నాడు ఆ తర్వాత బతికి బయటకు వచ్చాడు హూ ఇది నన్నదర్ దాన్ యోగేంద్ర సింగ్ యాదవ్ నార్మల్ కాదండి పరం వీర్ చక్ర గ్రెనేడియన్ సుబేదార్ మేజర్ యోగేంద్ర సింగ్ యాదవ్ అటువంటి ఉత్తమైన వ్యక్తి మన టైగర్ హిల్ ని క్యాప్చర్ చేసి మనకి ఇచ్చారు ఆయన్ని మన ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ లో మనం డిజైన్ ట్రాక్ లో తీసుకొచ్చి మాట్లాడించామండి ఇటువంటి ఎంతో మంది గొప్ప వ్యక్తులు వాళ్ళ యొక్క హ్యాబిట్స్ ఏ విధంగా ఫామ్ చేసుకున్నారు నిన్న మనకు పరిచయమైనటువంటి ఒక ప్రొఫెసర్ కడి రామారెడ్డి గారు లాంటి వ్యక్తులు ఇంకా ఎంతో మంది వ్యక్తులు మన ఇంపాక్ట్ సత్సంగంలో వచ్చి వాళ్ళు ఏ విధంగా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయ్యారు అనేది మనకు చెప్పడం జరుగుతుంది కాబట్టి మైడర్ ఫ్రెండ్స్ ఆ డిజైన్ ట్రాక్ ను కూడా అద్భుతంగా ఉపయోగించుకోండి ఆయన అడిగినప్పుడు ఆయన ఏం చెప్పారంటేనండి మీరు అటువంటి మరణావస్థలో ఉండి కూడా ఈ విధంగా ఎలా చేయగలిగారు అంటే ఆయన చెప్పాడు నా యొక్క చిన్నప్పటి నుంచి మా అమ్మ నూరి పోసింది నా స్ట్రాంగ్ హ్యాబిట్ చనిపోతే దేశం కోసమే చనిపోవాలి దేశాన్ని కాపాడాలి అనే స్ట్రాంగ్ ఎఫర్మేషన్ తో నేను చేయగలిగాను ఆ త్రివర్ణ పతాకమే నా మైండ్ లో విజువలైజ్ అవుతుంది ఇంకేమి తెలియట్లేదు అని చెప్పి ఆయన చాలా చక్కగా చెప్పడం జరిగింది అటువంటి వ్యక్తి ఆయన యొక్క హ్యాబిట్ ఫార్మేషన్ ఏ విధంగా ఉందంటే చాలా చక్కగా ఉందండి ఒకసారి అది షేర్ చేయండి సార్ స్క్రీన్ అటువంటి వ్యక్తి దగ్గర నుంచి మనం హ్యాబిట్ ఫార్మేషన్ నేర్చుకోవాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి ఇంప్లిమెంట్ చేశారండి ఇంప్లిమెంట్ చేసి సక్సెస్ అయి మనకు చూపించారు సార్ దాంట్లో నెక్స్ట్ ప్రెస్ అయింది సార్ ఒకసారి అంటే మన యొక్క బిలీఫ్ సిస్టమ్ ఎలా ఉండాలి అంటే కాన్షియస్ మైండ్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ దీనికి గురించి ఈ స్టోరీ అంతా చెప్పడం జరిగింది స్టోరీ కాదండి ఇది రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నెక్స్ట్ సార్ కాన్షియస్ మైండ్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ ఏ విధంగా మన యొక్క హ్యాబిట్స్ మీద ప్రభావం చూపుతాయి మళ్ళీ ప్రెస్ అయింది సార్ ఈ బిలీఫ్స్ మన ఎమోషన్ హ్యాబిట్స్ వాల్యూస్ లాంగ్ టర్మ్ మెమరీ ఇమాజినేషన్ ఇవన్నీ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుని ఇన్సిడెంట్ లోన ఆయన మనకి ప్రాక్టికల్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేసి చూపించారండి సార్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ హ్యాబిట్ ఫార్మేషన్ సైకిల్ గురించి మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకోబోతుంది హ్యాబిట్ ఫార్మేషన్ సైకిల్ ఒకసారి ప్రెస్ చేయండి సార్ దీంట్లో మనకి త్రీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయండి ఒకసారి గమనించినట్లయితే ట్రిగ్గర్ పాయింట్ రొటీన్ రివార్డు ట్రిగ్గర్ పాయింట్ ఏంటంటే మనం ఎర్లీ మార్నింగ్ లేవాలనుకున్నాం ఫైవ్ ఓ క్లాక్ కి మనం దాని గురించి అలారం పెట్టుకున్నాం అది ఒక ట్రిగ్గర్ పాయింట్ సో ప్రతిరోజు అలారం పెట్టుకుంటున్నాం ప్రతిరోజు అలారం పెట్టుకుంటున్నాం ఫైవ్ ఓ క్లాక్ కి ప్రతిరోజు అలారం కొడుతుంది ట్రిగ్గర్ జరుగుతుంది కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం అలారం ని ఫైవ్ ఓ క్లాక్ కట్టేసి మళ్ళీ పడుకుంటున్నాం అది రొటీన్ గా అవుతుంది లేదు మనం నిజంగా చేంజ్ అవ్వాలనుకుంటున్నాం అలార
ఒక రివార్డు దీంట్లో మరలా మనకి ఈ ట్రిగ్గర్ లో మరలా మనకి త్రీ టైప్స్ ఫోర్ టైప్స్ ఉన్నాయి త్రీ టైప్స్ ముఖ్యంగా మాట్లాడుకుందాం ఏంటది లొకేషన్ బేస్డ్ రెండు టైం బేస్డ్ మూడు మన యొక్క యాంగర్ లేదా ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్డ్ ఇవన్నీ మాట్లాడుకోవాలి సార్ ఆపేయండి ఈ లొకేషన్ బేస్డ్ అయినా సరికి ఏమవుతుందంటే జనరల్ గా మనం ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్కి వెళ్ళాం అనుకోండి ట్రిగ్గర్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు తిరుపతి వచ్చాను అనుకోండి తిరుపతి వచ్చిన అంటే వెంకటేశ్వర స్వామికి దర్శనం చేసుకోవాలని నా మైండ్ ట్రిగ్గర్ ఇస్తుంది అంటే అది లొకేషన్ బేస్డ్ ట్రిగ్గరింగ్ నాకు జనరల్ గా ప్రతి వీకెండ్ లోను మా ఇంటి దగ్గరలోనే తెన్నీటి పార్క్ ఉంటుంది నేను తెన్నీటి పార్క్ వెళ్ళడం అలవాటు అక్కడికి వెళ్ళిన వెంటనే తెన్నీటి పార్క్ ఎదురుకుండా అరకు కాఫీ స్టాల్ కనిపిస్తుంది అక్కడికి వెళ్ళి గ్రీన్ టీ తాగడం అదొక అలవాటు అంటే ఏంటి ఒక లొకేషన్ కి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక ట్రిగ్గర్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ వచ్చాం అనుకోండి ఒక బ్యాంగిల్ షాపింగ్ చేయాలనేది మా మిస్సెస్ ఎప్పుడు అంటూ ఉంది అదొక ట్రిగ్గరింగ్ అనమాట అంటే అలాగా ఏదైనా సరే ఒక లొకేషన్ దగ్గర వెళ్ళినప్పుడు ఒక పాయింట్ ట్రిగ్గర్ అవుతూ ఉంటుంది దాన్ని లొకేషన్ బేస్డ్ ట్రిగ్గరింగ్ అంటాం నెక్స్ట్ వర్డ్ టైం బేస్డ్ ఇప్పుడు మనకు చాలా మంది సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు వీకెండ్ సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలనుకుంటారు వీకెండ్ వచ్చిందంటే ఇంక ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వాళ్ళు వర్క్ చేయడానికి ఇష్టపడరు దాన్ని ఏమంటాం టైం బేస్డ్ ట్రిగ్గరింగ్ అంటాం అలాగే ఇప్పుడు మనకి గమనించినట్లయితే ఇంకా ఈ ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్ కానీ ఏదైనా సరే ఇట్లాంటివన్నీ అంటే మనం ఒక లొకేషన్ కానీ ఒక టైమ్ను కానీ లేదంటే ఒక యాక్షన్ కానీ చేసినప్పుడు దానికి ఇమీడియట్ గా ఇంకో యాక్షన్ ట్రిగ్గర్ అవుతూ ఉంటుంది సార్ నెక్స్ట్ లైడ్ సో ఈ రకంగా మనం ఈ స్ట్రిగ్గర్ సైకిల్ ని ఫాలో అవుతూ చాలా చక్కగా మనం ఏంటంటే మన యొక్క హ్యాబిట్ ని ఏ విధంగా చేంజ్ చేసుకోవాలి ఉన్న హ్యాబిట్స్ ని ఏ విధంగా మనం మార్చుకోవాలనేది ఒకసారి మనం మాట్లాడుకుందాం ఎలా అంటే మనకున్న హ్యాబిట్స్ లో ఏది మంచిది ఏది మన అభివృద్ధికి పనికి వస్తుంది ఏది పనికిరాదు దాన్ని ముందు ముందు ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి ఏది చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం దాన్ని డిఫైన్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఇంకేం చేయాలి మనం ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ గా చూసుకున్నట్లయితే దాన్ని చాలా చక్కగా మా ఎదుటి వ్యక్తులతో మాట్లాడుతూ మన మానవ సంబంధాలకు మెరుగుపరిచే విధంగా ఏమున్నాయి మనల్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఇంకేమున్నాయి ఈ విధంగా మనం ఒకటి ఒకటి మార్చుకుంటూ ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ పెయింట్ సార్ ఇప్పుడు మనం ట్రైన్ దట్ అండర్ వర్క్షాప్ లో జాయిన్ అయ్యాం జాయిన్ అయిన తర్వాత మనకేంటి మన వాళ్ళు మన మెంటర్స్ అందరూ మనకు చెప్తున్నారు మీరు ఈ హ్యాబిట్ కల్టివేట్ చేసుకోండి ఏ హ్యాబిట్ అసైన్మెంట్స్ ఇవ్వడం అసైన్మెంట్ ఆన్ టైం కంప్లీట్ చేయడం ఫీడ్బ్యాక్ ఆన్ టైం కంప్లీట్ చేయడం ఇది ఒక గుడ్ హ్యాబిట్ దాని వలన ఏంటి మనకు ఉపయోగం మన యొక్క ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరుగుతుంది జరగడం వలన మనం మాట్లాడే విధానం మారుతుంది మన కమ్యూనికేషన్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అందువలన మనం సభ్య సమాజంతో చాలా చక్కగా మానవ సంబంధాలు ఏర్పరచుకోవచ్చు ఇటువంటి అదేవిధంగా మనం నెక్స్ట్ గమనించినట్లయితే ఇప్పుడు ఈ చెప్పిన క్రోవలో మనం తప్పేమైనా చేసాం అనుకోండి మనకి అడ్వైజ్ అవ్వడానికి మన టీం ఉన్నారు ఇక్కడ రెడీగా మన టీం మీతో చాలా చక్కగా ఎటువంటి తప్పు చేసినా సరే మీరు చేసిన దాన్ని ముందు మెచ్చుకుంటూ మీకు ఒక రివార్డ్ ఇస్తూ తర్వాత మీరు ఇంకా ఇలా చేస్తుంటే అని చెప్పి మన ట్రైనర్స్ మన మెంటర్స్ మీకు చెప్తూ ఉంటారు దాన్ని మీరు చక్కగా యాక్సెప్ట్ చేయండి ఈ ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయ్యాక మీకు ఎవరు ఇలా గైడ్ చేసే వాళ్ళు దొరకరండి మీరు అప్పుడు అనుకుంటారు నేను ఆ రోజు ఈ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఉంటే బాగుండేది నా రోజు చాలా చేంజ్ వచ్చేది నాతో పాటు ట్రైనింగ్ తీసుకుని ఆయన చాలా బాగా మారాడు ఆయన ఎఫెక్ట్ గా ఉపయోగించుకున్నాడు నేను ఉపయోగించుకోలేకపోయాను అని బాధపడే కంటే ఈ రోజు నుంచి ఈ హ్యాబిట్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయండి ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఆ రిజల్ట్ ని మీరు తీసుకోండి అప్పుడే చాలా చక్కగా అద్భుతంగా మీరు అనుకున్నటువంటి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది ఈ హ్యాబిట్ ఫార్మేషన్ ద్వారా మనం గెయిన్ చేయగలుగుతాం తర్వాత మనం గమనించినట్లయితే ఇంకా మనకి ఈ రివార్డ్లు అనేది మీరు చాలా బాగా చేశారు ఎఫెక్టివ్ గా కంప్లీట్ చేశారు అప్పుడు రివార్డ్స్ మనకి మీకు ఆ టాప్ పర్ఫార్మర్ అని చెప్పి మనకి డిస్ప్లే బోర్డు పెడుతున్నారు అలాగే చాలా చక్కగా చేశారని చెప్పి అందరి ముందు మీకు అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు అలాగే ఆ నేమ్ బోర్డు లో మీ పేరు ముందుకు వస్తుంది మన టీం అద్భుతంగా వస్తుంది కాబట్టి మనం ఈ ఉన్న అవకాశాన్ని వినియోగించుకోండి మనకి చక్కగా ఎంతో సహనంగా ఓర్పుతో కూడినటువంటి మెంటర్స్ మన దగ్గర ఉన్నారు వాళ్ళు మన యొక్క అభివృద్ధిని కోరుకొని మన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కోసం ఎంతో టైం ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు దాన్ని చక్కగా యూటిలైజ్ చేసుకొని హ్యాబిట్ ని డెవలప్ చేసుకో
ఇప్పుడు ఈ హ్యాబిట్ ని మార్చుకోవాలంటే మనం హ్యాబిట్స్ ని పాత వాటిని బ్రేక్ చేసి కొత్త వాటిని రీప్లేస్ చేయొచ్చు అండి ఏ విధంగా చేయాలంటే మనం ఏదైతే హ్యాబిట్ ఫస్ట్ మానుకోవాలనుకుంటున్నామో ఆ హ్యాబిట్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలి దాన్ని మానుకోలేకపోతున్నాం దాన్ని ఇంకోదంతా రీప్లేస్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఆ పెయింట్స్ మనకి కాఫీ తాగే అలవాటు ఎక్కువగా ఉంది కానీ మనకి మన హెల్త్ దృష్టిలో పెట్టుకొని మన ఫ్యామిలీ డాక్టర్ ఏం చెప్పాడంటే మీరు ఇక్కడ నుంచి కాఫీ అవాయిడ్ చేయండి అది మీకు బెస్ట్ అని చెప్పారు కానీ మీరు మానుకోలేకపోతున్నారు ఒకటి రెండు సార్లు ట్రై చేశారు కాఫీ తాట వచ్చినప్పుడల్లా మీరు వేరే ట్రిగ్గర్ పాయింట్కి వెళ్తున్నారు దాని బదులుగా ఇంకోటి ఏదో చేయాలని చూస్తున్నారు అయినా అవ్వట్లేదు చాక్లెట్ తింటే మొదలు పెట్టరు అయినా అవ్వట్లేదు అట్లాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే దాన్ని రీప్లేస్ చేయాలి ఎలా చేయాలి కాఫీ తాగే టైము మీ ట్రిగ్గర్ మైండ్ లో వచ్చిన వెంటనే ఇమీడియట్ గ్రీన్ టీ తాగడం మొదలు పెట్టండి లేదా కొన్ని వేడి నీళ్ళలో కొంచెం నిమ్మకాయ పిండుకొని లెమన్ వాటర్ తాగడం మొదలు పెట్టండి ఆల్కల్ అయిన మన బాడీకి చాలా మంచిది ఇట్లాగా అంటే ఒక హ్యాబిట్ ని రీప్లేస్ చేయాలని ఇంకో హ్యాబిట్ ని అంటే బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ప్లేస్ లో గుడ్ హ్యాబిట్ ని డెవలప్ చేసుకోవాలి దట్ ఈస్ కాల్డ్ బ్రేకప్ ఆఫ్ హ్యాబిట్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ న్యూ హ్యాబిట్ ఈ విధంగా మనం ఎఫెక్టివ్ గా చేయగలిగినట్లయితే చాలా చక్కగా మనం ముందుకు వెళ్ళగలుగుతామండి రైట్ నెక్స్ట్ లైడ్ సార్ ఎస్ ఇప్పుడు మనకి ఈ గుడ్ హ్యాబిట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో మనం ఫాలో అవ్వాల్సిన ఫోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయండి ఏంటంటే ఒకటి ఫస్ట్ వన్ డైలీ హ్యాబిట్ స్కోర్ కార్డు రాసుకోవాలి రెండోది ఏంటంటే హ్యాబిట్ స్టాకింగ్ అంటే స్టాకింగ్ అని తెలిసి మీకు నిలవ ఉంచుకోవడం ఒక హ్యాబిట్ నుంచి ఇంకో హ్యాబిట్ ఇంకో హ్యాబిట్ నుంచి ఇంకో హ్యాబిట్ తర్వాత టూ మినిట్ రూల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇవన్నీ కూడా మనకి వన్ బై వన్ ఎలా అనేది ఒకసారి మనం మాట్లాడుకుంది ఒకసారి ఆపేయండి సార్ ఈ డైలీ హ్యాబిట్ స్కోర్ కార్డు మనం తీసుకున్నట్లయితే కనుక మనం ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి మన హ్యాబిట్స్ ఒరిజినల్ ఏమన్నా ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి మార్నింగ్ లేచిన దగ్గర నుంచి నైట్ బెడ్ మీదకి వెళ్ళే వారికి ఒరిజినల్ గా మన హ్యాబిట్స్ ఏమైనా నోట్ చేసుకోండి దాంట్లో ఏవి మన గ్రోత్ కి పనికి వస్తున్నాయి ఏవి మన హ్యూమన్ రిలేషన్ మెయింటైన్ చేయడానికి పనికి వస్తున్నాయి ఏవి మన అభివృద్ధికి పనికి వస్తున్నాయి ఐడెంటిఫై చేసుకోండి పనికి రాని వాటిని రౌండ్ అప్ చేయండి పనికి వచ్చే వాటిని టిక్ పెట్టుకోండి ఈ పనికి రాని వాటిని పనికి వచ్చే వాటితో రీప్లేస్ చేయండి అది మనకి అడ్వాన్ మనం ఇంతవరకు ఎప్పుడు ఇలా చేసి ఉండవు హ్యాబిట్ స్కోర్ కార్డు కొంతమంది మేబీ అనలైజ్ చేసుకుని ఉండొచ్చు చేయని వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ చేయండి చేసిన వాళ్ళు కూడా మరొకసారి చేస్తే ఎఫెక్ట్ ఉన్న పెరుగుతుందండి కాబట్టి హ్యాబిట్ స్కోర్ కార్డు రాయండి తర్వాత స్టాకింగ్ ఆఫ్ హ్యాబిట్స్ అంటే నాకు ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచి యోగా చేయడం అలవాటు మార్నింగ్ ఫైవ్ నుంచి సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ యోగా చేస్తాను సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి సెవెన్ ఓ క్లాక్ వరకు యోగాతో పాటుగా ఇంకొక బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేశాను అది కూడా ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాను అది అయ్యింది కానీ సెవెన్ ఓ క్లాక్ నాకు డిజైన్ ఆఫ్ ట్రాక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఆ డిజైన్ ఆఫ్ ట్రాక్ లో నేర్చుకొని విని నేను చాలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయ్యాను కాబట్టి దాన్ని మిస్ అవ్వాలనుకోవట్లేదు అప్పుడేం చేస్తా నేను ఈ యోగా చెప్తూ సెవెన్ ఓ క్లాక్ యోగా అక్కడతో సెవెన్ ఓ క్లాక్ బ్యాచ్ క్లోజ్ చేసి సెవెన్ నుంచి ఎయిట్ వాకింగ్ చేయడం మొదలు పెట్టాను అంటే ఆ వాకింగ్ మధ్యలో వాకింగ్ చేస్తూ చక్కగా డిజైన్ ఆఫ్ ట్రాక్ కనెక్ట్ అవుతుంది అంటే ఏమైంది ఒక హ్యాబిట్ అలాగే ఉంది దాని మీద ఇంకొక హ్యాబిట్ ఇన్క్లూడ్ చేసుకున్నాను సో కాబట్టి అంటే మనం డిజైన్ ఆఫ్ ట్రాక్ లో పార్టిసిపేట్ చేసినప్పుడు మనకి వీడియో ఆన్ చేయమని ఎవరు ఇన్సిస్ట్ చేయరు తద్వారా ఏమవుతుందంటే మన యొక్క ఒక హ్యాబిట్ తో పాటు ఇంకో హ్యాబిట్ స్టాకింగ్ అవుతుంది అలాగే టూ మినిట్ రూల్ ఈ టూ మినిట్ రూల్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవడం కోసమే మన వాళ్ళందరూ మీకు చెప్తున్నారు ట్రైనింగ్ అయిన వెంటనే ఇమీడియట్ గా టూ మినిట్ ఫాట్ మీ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు వాట్ ఆర్ యువర్ లర్నింగ్స్ ఆ లర్నింగ్స్ చెప్పండి అని చెప్పి చెప్తున్నారు కాబట్టి మీరు నేర్చుకు ప్రతిదాన్ని కూడా లర్నింగ్స్ రూపంలో మార్చుకొని చక్కగా ఇంప్లిమెంట్ చేయండి టూ మినిట్ రూల్ అదండి ఈ రకంగా మనం స్టెప్ బై స్టెప్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి వాక్ స్లోలీ అవాయిడ్ చేయకూడదు నెమ్మదిగా అయినా సరే స్టార్ట్ చేయాలి అప్పుడు మాత్రమే మనకి ఈ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది కనిపిస్తుంది ఈ విషయంలో ఒకసారి మన రతన్ టాటా గారికి కొంతమంది అడిగారు అంటండి మీరు చాలా సక్సెస్ అయ్యారు కదండి మీ సక్సెస్ లో మీకు మోస్ట్ హ్యాపీనెస్ ఎప్పుడు వచ్చిందని చెప్పి అడిగితే ఆయన ఆయన జీవితాన్ని
అటామిక్ హ్యాబిట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్ అండి వీళ్ళందరూ కూడాను ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ యొక్క హ్యాబిట్స్ ని చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవడం వలన వాళ్ళు ఏదైతే అనుకున్నారో ఆ హ్యాపీనెస్ రీచ్ అయ్యారు ఆయన నాలుగు ఇంపార్టెంట్ పేజీ చెప్పాడండి ఆయన లైఫ్ లోన రతన్ టాటా గారు ఆ చెప్పిన ఇంపార్టెంట్ పేజెస్ లో ఫస్ట్ పేజ్ ఏంటంటే సంపదలు సృష్టించుకోవడం వనరుల్ని చేకూర్చుకోవడం దాంట్లో ఆయన సక్సెస్ అయ్యాడు ఒకసారి ఆ సంపదని క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ రిసోర్సెస్ ని ఆయన ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్న తర్వాత చాలా హ్యాపీగా అనిపించిందంట కానీ రెండు రోజుల తర్వాత హ్యాపీనెస్ లేదంట సరే రెండో పేజ్ లో ఆయనకు అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే వీటితో పాటు ఆయనకు ద కాస్ట్లీ వాల్యుబుల్ థింగ్స్ ని ప్రొక్యూర్ చేసుకున్నాడు అంటే విలువైన వస్తువులు ఆయన కొనుక్కోగలిగాడు అప్పుడు కూడా తాత్కాలికమైన హ్యాపీనెస్ వచ్చిందంట అది కూడా ఎక్కువ సమయం లేదు తర్వాత ఆయనకు అందులో ఒకటి అర్థమైందంట ఈ అంత విలువైన వస్తువు అయినా సరే దానికి తృప్పు పట్టక తప్పదు ఇవన్నీ తాత్కాలికమైన మెరుగులేని అర్థమైందంట తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఆయన మూడో ఇంపార్టెంట్ ఫేజ్ లో చాలా బిగ్గెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఆయన అచీవ్ చేశాడు ఏసియాలోనే ద బిగ్గెస్ట్ స్టీల్ ప్లాంట్ అంటే ఆయన నంబర్ వన్ గా ఎదగలిగాడు టాటా గారు అప్పుడు కూడాను ఒక కొంతకాలం ఆ హ్యాపీనెస్ ఉందంట కానీ ఎక్కువ కాలం లేదంట ఈ విషయాన్ని ఆయన ఒకసారి ఆయన ప్రాణ స్నేహితులతో ఒకరితో పంచుకుంటే ఆయన కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆయనకు ఒక అడ్వైజ్ ఇచ్చారంట అడ్వైజ్ కాదు యాక్చువల్ గా ఆయన హెల్ప్ తీసుకోవడం కోసం ఈయన దగ్గరకు వచ్చాడు వచ్చి ఆయన అన్నాడంట టాటా నువ్వు ఇలాగా ఒక మంచి పొజిషన్ లో ఉన్నావు కదా కొంతమంది పిల్లలు ఒక టూ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ డిజేబుల్డ్ పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళకి కొంచెం వీల్ చైర్స్ కావాలి దయచేసి ఇవ్వని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేశారు చేస్తే ఈయన ఇమీడియట్ గా ఆర్డర్ పెట్టేసరికి ఇచ్చారు వెళ్ళి తీసుకెళ్లి వాళ్ళకి ఇచ్చండి అని చెప్పారు అయితే వీళ్ళ ఫ్రెండ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఏమన్నాడంటే నోను నువ్వు వచ్చి నీ చేతుల మీద ఇస్తే అది అవుతుంది లేదంటే అవ్వదని చెప్పి అన్నాడు అనమాట సరే యాక్చువల్ గా ఈయనకి ఆ టైమ్ లో వెళ్ళడం ఇష్టం లేదు అంటే ఈ ఈజ్ ప్రీ ఆక్యుపైడ్ విత్ అనదర్ అపాయింట్మెంట్స్ బట్ వీళ్ళ ఫ్రెండ్ ఇన్సి చేయడు కాబట్టి ఈయన వెళ్ళాడు వెళ్ళి ఆయన చేతుల మీద ఇచ్చినప్పుడు అక్కడ పిల్లల్లో ఉన్న ఆనందాన్ని గమనించాడు వాళ్ళు హ్యాపీగా వీల్ చైర్ లో ఆడుతూ పాడుతూ ఆటలు కొనసాగిస్తూ ఒక పిక్నిక్ అట్మాస్ఫియర్ అక్కడ డెవలప్ అయింది దాంట్లో వాళ్ళ వాళ్ళకి చక్కగా అప్రిషియేట్ చేసుకుంటూ ప్రైజులు ఇచ్చుకుంటూ ఉండేసరికి ఈ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ అప్పుడు రియల్ హ్యాపీనెస్ ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యాడు అయితే అక్కడ కొంత టైం అయిన తర్వాత ఆయన తిరిగి రిటర్న్ అవబోతున్నప్పుడు ఆయనకి చాలా ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ జరిగింది ఆ ఆస్పెక్ట్ వలన ఆయన ప్రాస్పెక్ట్ వ్యూ మొత్తం మారిపోయింది ప్రపంచాన్ని అంత ముందు వరకు ఆయన చూస్తున్న దృక్పథం ఆ తర్వాత ఆయన చూసే దృక్పథం మొత్తం కంప్లీట్ చేంజ్ అయిపోయిందండి అంటే ఏంట దృక్పథం అంటే ఈయన వచ్చేస్తున్నప్పుడు అందులో ఒక పిల్లవాడు వచ్చి ఈయన కాలు పట్టుకుని వదలట్లేదంట ఈయన ఎంత వదిలించుకుందామని వదలకపోయేసరికి ఈయన సరే ఆయన కూడా చాలా మంచి వ్యక్తి కాబట్టి చక్కగా దిగి ఆ కుర్రవాడి దగ్గరికి వెళ్ళి అదే వంగి చక్కగా కుర్రవాడి లెవెల్ దిగి ఆయన ఏమన్నాడంటే ఇంకా మీకు ఏమైనా అవసరం ఉందా బాబు ప్లీజ్ చెప్పు నేను మీకు చేకూరుస్తాను అన్నాడు అంటే ఆ కుర్రవాడు ఏమన్నాడంటే సార్ ఒక్క రెండు నిమిషాలు మీ మొఖాన్ని నన్ను చూసుకొని ఇవ్వండి ఎందుకంటే మీ ముఖ అరబింద నేను గుర్తుపెట్టుకోవాలనుకుంటున్నాను రేపొద్దున నేను చనిపోయిన తర్వాత స్వర్గంలో మీరు కనిపించినప్పుడు అక్కడ మిమ్మల్ని ఐడెంటిఫై చేసి నేను మీకు అక్కడ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకోవాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పి చెప్పేసరికి ఈయన మైండ్ మొత్తం ఒక్కసారి ఇప్పటి వరకు ఉన్న ఆస్పెక్ట్ వ్యూ మొత్తం మారిపోయింది ఆయన చాలా చక్కగా ఒక్కసారిగా ఆయన మొత్తం పాజిటివ్ థింకింగ్ అంతా అసలు ఏదైతే హ్యాపీనెస్ ఆయన కావాలో ఆ హ్యాపీనెస్ ఆయనకి నిజంగా దొరికింది ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా ఆయన ప్రాస్పెక్టివ్ వ్యూ మొత్తం మారిపోయింది ఆ రోజు నుంచి నిన్నగాక మనం వచ్చిన కోవిడ్ వరకు కూడా ఆయన చేసిన మంచి పనులు మన అందరికి తెలిసినవే మనకి ఫారిన్ కంపెనీస్ ఎన్ని వచ్చి మన దగ్గర నుంచి ఎంత సంపద పట్టుకెళ్ళినా సరే కోవిడ్ టైమ్ లో ఎటువంటి సింగిల్ రూపీ కూడా ఎవరు డొనేట్ చేయలేదండి బట్ మన రతన్ టాటా గారు ఎంత ఇచ్చారు సార్ మనకి మనం నేర్చుకోవాల్సిన ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ హ్యాబిట్ ఏంటంటే ఆయన లైఫ్ స్టోరీ నుంచి ఇవ్వడం నేర్చుకోవాలండి వీ మస్ట్ బి గివర్ అప్పుడు మాత్రమే మనం ఈ యూనివర్స్ నుంచి బ్లెస్ చేయబడతాం ఆల్ మటి నుంచి బ్లెస్ చేయబడతాం మనకి ఆ దైవ శక్తి మనల్ని ఆశీర్వదిస్తుంది చాలా చక్కగా మనం అభివృద్ధి చెందుతాం కాబట్టి మనం గివర్ గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే సేవర్ అవుతాం కాబట్టి మైడర్ ఫ్రెండ్స్ ఇవ్వడం అంటే ఇక్కడ మనం ఓన్లీ మనీ ఇవ్వడమే కాదండి ఒక పురవర్పు కూడా ఉంది
వాటి కంటే ఇంపార్టెంట్ దానం ఏంటి తెలుసండి అన్ని దానాల కంటే విద్యాదానం ఎన్నని చెప్పారు కాబట్టి మన దగ్గర ఉన్న విద్యను మనం దానం చేయాలి ఇక్కడ విద్య అంటే ఓన్లీ నాలెడ్జే కాదండి మన దగ్గర ఉన్న స్కిల్ని మన దగ్గర ఉన్న నైపుణ్యాలని మనం పంచగలిగితే అది ఏ రూపంలో పంచినా దానికి మనం మనీ కట్టి తీసుకున్నా అది చాలా గొప్ప దానం అంటది ఆ స్కిల్ మనం ఇవ్వగలగాలి ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్ అండి అంటే మీరు చెప్పింది ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ సార్ బహుమతి అంటే ఇవ్వడం కాదు పొందడం కాదు ఇవ్వడం అని ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్ కాబట్టి మై డే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మన గురుగారు గంపా నాయస్ గారు కూడాను ఈ ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసి మనందరికి ఈ ట్రైనింగ్ స్కిల్స్ ని ఒక సైంటిఫిక్ మేనర్ లో అద్భుతంగా డిజైన్ చేశారు ఈ హ్యాబిట్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఎందుకు పెట్టడం జరిగింది మనకి ట్రైనింగ్ లో అంటే మన గురువు గారు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు మన ఇంపాక్ట్ ఎప్పుడు చెప్తూ మన ఇంపాక్ట్ విజన్ అదండి హెల్త్ వెల్త్ ఫ్యామిలీ తర్వాత సొసైటీ ముందు మనం హెల్దీగా ఉండాలి హెల్దీగా ఉండాలంటే మన హ్యాబిట్స్ హెల్దీగా ఉండాలి అప్పుడు మాత్రమే మన ఫిజికల్ హెల్త్ మెంటల్ హెల్త్ స్పిరిచువల్ హెల్త్ సైకలాజికల్ హెల్త్ ఎమోషనల్ హెల్త్ మొత్తం అంతా కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది అప్పుడే మనం ఏదైనా చేయగలుగుతాం ఎవరికైనా ఏ నైపుణ్యానైనా దానం చేయగలుగుతాం కాబట్టి మన దగ్గర ఏముంటే దాన్ని పంచాలి పంచినప్పుడు మాత్రమే మనం కూడాను అద్భుతంగా బ్లెస్ చేయబడతాం మన సనాతనం మన భారతీయత కూడా అదే చెప్తుందండి యద్భావం తద్భవతి మనం ఏది ఇస్తే అదే మనం తిరిగి వస్తుంది మనం మంచి పని చేస్తే మంచే మనం తిరిగి వస్తుంది మనం చెడు పని చేస్తే చెడే తిరిగి వస్తుంది నేటి తోళ్ళ కూడా అదే చెప్తుంది మనకి కాబట్టి మై డేర్ ఫ్రెండ్స్ మన దగ్గర ఉన్న దాన్ని ఇద్దాం బ్లడ్ డొనేట్ చేద్దాం మన దగ్గర ఉన్న స్కిల్ ని డొనేట్ చేద్దాం మన దగ్గర ఉన్న మన చేతుల్లో చూడండి కొంతమంది ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు చిన్న మాట చెప్తే వాళ్ళకి హెల్ప్ అవుద్ది మాట హెల్ప్ చేయండి మాట సహాయం చేయండి లేదు కొంతమంది చాలా అన్నీ ఉంటాయి కానీ వాళ్ళకి సర్వీస్ ఇచ్చే వాళ్ళు ఉండరు అలాంటి వాళ్ళకి సర్వీస్ ఇవ్వాలి దీని స్విట్జర్లాండ్ లో చాలా చక్కగా డిజైన్ చేసుకున్నారండి వాళ్ళు టైం టైం బ్యాంక్ అంటారు అంటే నా దగ్గర ఫ్రీ టైం ఉంది ఒక వన్ అవర్ నేను వెళ్ళి ఎవరైతే సర్వీస్ కావాలో అంటే పర్టికులర్లీ సీనియర్ సిటిజన్స్ ఎస్ తర్వాత ఆ సీనియర్ సిటిజన్స్ వృద్ధులు నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు ఇటువంటి వాళ్ళందరికీ మనం వెళ్ళి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడం ద్వారా ఒక టైం బ్యాంక్ ఒక రెండు గంటలు మనం హెల్ప్ చేసాం మనకి రెండు గంటలు మన టైం బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ అవుద్ది అలా ఎప్పుడు మనకు అవకాశం ఉంటే అప్పుడు మన జీవితం మొత్తం మీద ఒక థౌజండ్ అవర్స్ చేసాం అనుకోండి మనకు అవసరం అనుకున్నప్పుడు వేరే వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు అది ఆ టైం బ్యాంక్ కాన్సెప్ట్ అది కూడా మన దగ్గర ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే బాగుంటుందేమో అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే పూర్వం మనకి ఈ కుటుంబ వ్యవస్థ చాలా చక్కగా ఉండేది ఇటువంటి అవసరాలు లేవు కానీ రాను రాను ఏమైందండి కుటుంబ వ్యవస్థ నాశనం అయిపోయింది మొత్తం అంతా పొల్యూట్ అయిపోయినాయి మైండ్ పోల్యూషన్ ఎక్కువైంది మైండ్ పోల్యూషన్ ఎక్కువయ్యేసరికి మైక్రో ఫ్యామిలీస్ వచ్చేసరికి న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ ఏమవుతుందంటే సొంత తల్లిదండ్రులనే చూడలేని పరిస్థితి రేపు పొద్దున్న మనం మన తల్లిదండ్రులను చూడలేకపోతే రెస్పెక్ట్ అవ్వకపోతే మన పిల్లలు ఆబ్వియస్ గా మనకి ఇవ్వరు కాబట్టి ఇటువంటి మంచి ఎక్కడున్నా మనం సేకరించి తీసుకోవాలండి మంచిని పంచాలి ఈ ఈ ఆస్పెక్ట్ లో ఒక బార్బరు ఒక బార్ షాప్ వాడిని తీసుకోండి బార్బర్ మనకి ఎప్పుడు మంచే చేస్తాడు ఎందుకని మనం మనీ ఇచ్చినప్పటికీ మనల్ని ఒక నీట్ గా గ్రూమ్ చేసి మనల్ని ప్రజెంట్ చేస్తాడు బార్ షాప్ ఆయన ఏం చేస్తాడు బార్ షాప్ అయిన వలన కొన్ని కుటుంబాలు నాశనం అవుతున్నాయి బట్ బార్బర్ వలన కొన్ని కుటుంబాలు హ్యాపీగా చక్కగా ఆనందంగా ఉండగలుగుతున్నాయి కాబట్టి మనం చేసే ఎంత చిన్న మంచి పని అయినా సరే చాలా మంచిది కాబట్టి మంచిని పంచండి పెంచుకోండి రైట్ నెక్స్ట్ లైట్ సార్ యా ఇటువంటి అద్భుతమైన వ్యక్తుల దగ్గర నుంచి మంచి అలవాట్లని మనం నేర్చుకోవాలి వాళ్ళ జీవితం నుంచి మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ లైట్ సార్ ఎస్ మనం ఏదైనా ఒకసారి ఇంప్లిమెంట్ చేసింది మన లైఫ్ లో ఇంపాక్ట్ కావాలంటే ట్వంటీ వన్ బై నైన్టీ రూల్ ఫాలో అవ్వాలి మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకోవడం జరిగింది ట్వంటీ వన్ డేస్ కనుక మనం ఒక హ్యాబిట్ ని చేసుకుంటే జస్ట్ హ్యాబిట్ స్టార్ట్ అవుద్దండి నైన్టీ డేస్ దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే హ్యాబిట్ మన లైఫ్ స్టైల్ లో మారిపోతుంది నెక్స్ట్ లైట్ సార్ ఇంతే కాకుండా ఇంకా ఏం చేయాలి మనం అంటే వీ మస్ట్ ఫాలో ద ఎల్ఎల్ఆర్ ఎల్ఎల్ఆర్ అంటే చూడండి మనం లిజన్ అండ్ అబ్జర్వ్ ఫస్ట్ ఇయర్ స్టాండ్స్ ఫర్ అంటే మనం మన ట్రైనింగ్ లో మేము అదే నేర్పిస్తున్నాం ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి దగ్గర నుంచి వినండి విని వాళ్ళు ఎలా చెప్తున్నారు ఆ స్టైల్ ని మీరు నేర్చుకోండి బట్ మీకంటూ ఒక స్టైల్ క్రియేట్ చేసుకోండ
నెక్స్ట్ అలా చూడండి లర్న్ బై డూయింగ్ అంటే ఏంటి మనం మనం నేర్చుకుంటూ అంటే మనం ఇప్పుడు అసైన్మెంట్ చేయడం ద్వారా నేర్చుకోవచ్చు ఫీడ్బ్యాక్స్ ఇవ్వడం ద్వారా నేర్చుకోవచ్చు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్కి వెళ్ళి చెప్పడం ద్వారా నేర్చుకోవచ్చు అంటే వినడం ద్వారా మాత్రమే వేరే వ్యక్తులను చూడడం ద్వారా మాత్రమే కాకుండా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయడం ద్వారా కూడా నేర్చుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఆర్ చూడండి రీడింగ్ ద బుక్స్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ రోజులు ఏమవుతుందంటే మనకి స్క్రీన్ టైం పెరిగిపోయింది బుక్ టైం తగ్గిపోయింది రెడ్యూస్ ఎవర్ స్క్రీన్ టైం అండ్ ఇంక్రీజ్ ద బుక్ టైం బుక్ రీడింగ్ టైం ఐ మీన్ బుక్ టైం అంటే అది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మనం ఏదైతే కాన్సెప్ట్ చెప్పాలనుకుంటున్నామో ఏదైతే పది మంది పంచాలనుకుంటున్నామో దానికి సంబంధించిన మంచి పుస్తకాలు అన్నింటినీ కూడా చక్కగా మనం చదివి దాని నుంచి కాంటెంట్ తీసుకొని దాన్ని అద్భుతంగా మందాయన స్థాయిలో ప్రజెంట్ చేయాలి అదే విధంగా నెక్స్ట్ ఫాలో ద ఆర్విఆర్ టెక్నిక్ అంటే ఇక్కడ ఆర్విఆర్ అంటే రోనంకి వెంకటేశ్వరరావు టెక్నిక్ కాదండి ఇక్కడ ఆర్ స్టాండ్స్ ఫర్ రిఫర్ ఇక్కడ అంటే మనం ఏం చేయాలి రిఫర్ ద వేరియస్ రిసోర్సెస్ ఇప్పుడు బుక్స్ అనేవి ఒక మంచి రిసోర్స్ దాంతో పాటుగా ఇంకా మనం ఏ రిఫర్ చేయొచ్చు అంటే చాలా చక్కటి యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి అంటే మన ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ లాంటి యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి ఆ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ అన్నింటినీ కూడా మనం చక్కగా అటువంటి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి చక్కగా నేర్చుకొని ఆ కంటెంట్ ని మనం హ్యాపీగా డిస్ప్లే చేయొచ్చు నెక్స్ట్ చూడండి వి స్టాండ్స్ ఫర్ మనం ఏం చేయాలనుకుంటున్నాం అసలు యాక్చువల్ గా వీడియో రికార్డింగ్ ఆర్ వాయిస్ రికార్డింగ్ అంటే మనం వెళ్ళి ప్రజెంట్ చేయాలనుకుంటున్నాం పది మందిని ట్రైన్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఒక వంద మందికి మోటివేట్ చేయాలనుకుంటున్నాం కొన్ని వేల మంది ఇన్స్పైర్ చేయాలనుకుంటున్నాం ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయాలనుకుంటున్నాం అటువంటప్పుడు మనం ఆ నేర్చుకున్న దాన్ని రిఫర్ చేసిన దాన్ని రీడ్ చేసిన దాన్ని కొన్ని యాక్టివిటీస్ ద్వారా నేర్చుకున్న దాన్ని కొంతమందిని చూసి నేర్చుకున్న దాన్ని మనం ఎగ్జామ్ రాయట్లేదు కదా నోట్ బుక్లు తయారు చేసి పెట్టుకోవడానికి దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ముందు మనం మన ఇంట్లో ఉన్న మెరర్ టెక్నిక్ అప్లై చేయాలి మీకు నా ముందు చాలా మంది ట్రైనర్స్ చెప్పుంటారు దాన్ని చక్కగా అబ్జర్వ్ చేయాలి అయినప్పటికీ మనం ఇంప్లిమెంట్ రాలేదు మీ మొబైల్ ని అడ్డంగా పెట్టుకోండి వీడియో రికార్డ్ చేయండి మీ హావభావాల్ని అన్నిటినీ కూడా గమనించండి ఆ డైలాగ్ చెప్తున్నప్పుడు మన బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎట్లా ఉంది మనం ఇంకో వ్యక్తితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మన యొక్క మానవ సంబంధం ఏ విధంగా ఉంది ప్రతిదీ కూడా రికార్డ్ చేసుకోండి దాన్ని ఒక వీడియో రూపంలో రికార్డ్ చేసుకొని మనకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ పంపించండి మన స్టేటస్ లో పెట్టండి అప్పుడు మన అంటే పడని వాళ్ళు మన శ్రేయోభిలాసులు అందరూ దాని మీద కామెంట్స్ తో కాంప్లిమెంట్స్ ఇస్తూ ఉంటారు అన్నిటినీ పాజిటివ్ గా యాక్సెప్ట్ చేయండి పొగిడారని పొంగిపోవద్దు తిట్టారని కుంగిపోవద్దు అన్నిటిని తీసుకొని చక్కగా వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ కన్స్ట్రక్టివ్ క్రిటిసిజం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ రిపీట్ ఇట్ అప్పుడు చాలా అద్భుతంగా మనం డెవలప్ అవుతాం ఇంకా ఏం చేయాలి సార్ హ్యాబిట్స్ పవర్ఫుల్ గా డెవలప్ చేసుకుని మనం ఇంకా మంచి సంబంధాలు కొనసాగించాలంటే ఏం చేయాలంటే ఫాలో ద సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ నెక్స్ట్ లైడ్ సార్ ఈ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ఏంటంటే సెవెన్ అవర్స్ ఆఫ్ సౌండ్ స్లీపింగ్ అండి ఎయిట్ అవర్స్ ఆఫ్ జాబ్ నైన్ అవర్స్ ఫర్ ద సెల్ఫ్ డెవలప్మెంట్ సెల్ఫ్ కేర్ అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడాను అట్లీస్ట్ మినిమం ఈ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ కలిస్తే మనకు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వస్తుంది మినిమం మినిమం సెవెన్ అవర్స్ నిద్రపోవాలండి ఎయిట్ అవర్స్ మనం చేస్తున్న జాబ్ అయితే జాబ్ బిజినెస్ అయితే బిజినెస్ దానికి ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి నైన్ అవర్స్ మన సెల్ఫ్ గ్రోత్ అంటే ఇప్పుడు ఆ సెల్ఫ్ గ్రోత్ లో మనం తినే తిండి దగ్గర నుంచి పళ్ళు తోముకోవడం దగ్గర నుంచి ఈ ట్రైనింగ్లు మనం బుక్ రీడింగ్స్ మన మీద మనం ఇన్వెస్ట్ చేసుకున్నటువంటి యోగా ప్రాక్టీస్ అవ్వచ్చు వాకింగ్ అవ్వచ్చు ఇటువంటివన్నీ కూడా దీంట్లోకి వస్తాయండి సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ లోకి రైట్ మైడర్ ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ చేయడం వలన మనకేమవుతుందంటే హ్యాపీనెస్ కెమికల్స్ రిలీజ్ అవుతాయి అంటే డోస్ అంటాం దీన్ని సింపుల్ గా చెప్పాలంటే డొపామైన్ ఏ యాక్టివిటీ చేసినా మనకు రిలీజ్ అవుతుంది ఒక మంచి గోల్ అచీవ్ అయ్యాం ఒక మంచి సెషన్ ఇచ్చాం చాలా మంది మనం చాలా బాగుంది సార్ మంచి కంటెంట్ చాలా బాగా చెప్పారన్నారు అటువంటప్పుడు ఒక ఎంజాయ్ రిలీజ్ అవుతుంది ఆ ఎంజాయ్ రిలీజ్ అవడం వలన మన మెంటల్ హెల్త్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది చాలా అద్భుతంగా సక్సెస్ఫుల్ గా మనం మన హెల్త్ టూ హండ్రెడ్ టైప్స్ ఆఫ్ డిజార్డర్స్ తగ్గిస్తుంది నెక్స్ట్ ఆక్సిటోసిన్ ఇదేమవుతుంది మన పిల్లలతోనో మన లైఫ్ పార్ట్నర్ తోనో ఫిజికల్ టచ్ ఎఫెక్షనేట్ గా ఉండడం వలన లేదా మన పెట్ యానిమల్స్ తో ఎఫెక్షనేట్ గా ఉండడం వలన ఇతరులకి హ
ఇది ఎప్పుడు మనం మంచి యోగాసనం వేసాం ఒక మంచి జిమికల్ ప్రాక్టీస్ వేసాం ఇటువంటప్పుడు ఇలాంటి కెమికల్స్ రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి ఒక మంచి మ్యూజిక్ విన్నాం హ్యాపీగా నవ్వుకున్నాం ఇటువంటప్పుడు రిలీజ్ అవుతాయి అలాగే సెరటోనిన్ మన యొక్క స్ట్రెస్ ని డిక్రీస్ చేస్తుంది స్ట్రెస్ బాస్టర్ లాగా పనిచేస్తుంది మెడిటేషన్ ఇటువంటి దీంట్లోకి వస్తాయి సార్ ఆపేయండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు నుంచి క్లోజ్ చేసేది సార్ ఈ రోజు నుంచి మనం ఏవైతే ఆ డెవలప్ అవ్వాలనుకుంటున్నామో ఆ డెవలప్ అవ్వడం కోసం మనం ఏం చేయాలంటే ఈ రోజు నుంచి చక్కగా ఒక మంచి హ్యాబిట్ ని డెవలప్ చేసుకోండి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవ్వండి నేను కూడా నా లైఫ్ లో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరిగిందండి ఈ కోచింగ్ తీసుకోక ముందు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో మై వెయిట్ వాజ్ ఎయిటీ సిక్స్ కేజీస్ అండి ఎనభై ఆరు కేజీలు పెద్ద బాన పొట్ట చూడడానికి కూడా చాలా అగ్లీగా ఉండేవాడు లేజీనెస్ ఉండేది సరే నేను ఆల్రెడీ ఎప్పుడో యోగా ప్రాక్టీస్ చేసి ఉన్నాను మధ్యలో కొంత గ్యాప్ వచ్చింది చేయలేదు నేనేదైతే నేర్చుకున్నానో ఆ విద్యను మళ్ళీ ఇంకా కొంచెం ట్రైన్ అప్ చేసుకొని యోగా థెరపీ కోర్స్ చేసి తద్వారా నన్ను నేను ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకున్నాను తొంభై రోజుల్లో ఒక ఇరవై మూడు కేజీలు వెయిట్ తగ్గాను అంతే కాకుండా థైరాయిడ్ సమస్య స్టార్టింగ్ లో ఉన్నప్పుడు పూర్తిగా తగ్గిపోయింది థైరాయిడ్ సమస్య స్టార్టింగ్ లో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉండేది అంటే ప్రతి చిన్న విషయానికి యాంగర్ ఎక్కువ వచ్చేస్తూ ఉండేది చాలా కోపంగా బిహేవ్ చేసేవాడిని ప్రతి ఒక్కరితో కూడా ఎవరితో మాట్లాడినా సరే ఇప్పుడు నేను మాట్లాడినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ నా ముఖం మొత్తం చిరుమందాసంతోనే ఉంటుంది మీరు కూడా అలాగే ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవ్వండి ఇది అంతా ఒక్క రోజులో రాదండి ప్రతిరోజు మనం ఒక మంచి హ్యాబిట్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం ద్వారా వస్తుంది నేను ఈ హ్యాబిట్ ని ఎక్కడ మళ్ళీ కోల్పోతాను అని చెప్పి నేను నేర్చుకున్న విద్యను మొత్తం అందరికీ పంచాలని డిసైడ్ అయ్యాను ఆ ఆస్పెక్ట్ లో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ మార్చ్ వరకు కోవిడ్ లాక్డౌన్ ముందు వరకు మా ఇంటి దగ్గరే హెల్త్ యోగా రీసెర్చ్ సెంటర్ అని ఒక ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుని అందరికీ ఫ్రీగా చెప్పేవాడు ఒక ఇరవై మంది ఫ్రీగా నేర్చుకున్నారు కోవిడ్ వచ్చింది ఇంకెవరి ఇంట్లో వాళ్ళు కూర్చున్నారు నాకు ఈ హ్యాబిట్ మళ్ళీ ఆగిపోద్దని అనిపించింది అప్పుడు మన ఈ జూమ్ రూపంలో మనకి మన ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ నాకు వాట్సాప్ గ్రూప్ లో చక్కగా కనెక్ట్ అయింది నా యొక్క ట్రైనింగ్ టెక్నిక్స్ ని వీటిలో నేర్చుకున్న వాటిని ఇంకా బాగా ఉపయోగించుకొని ఆన్లైన్ లో చెప్పడం మొదలుపెట్టాను ఆ టైంలో కోవిడ్ పేషెంట్స్ కి ఒక మూడు వందల మందికి ఆన్లైన్ లో ఫ్రీగా ప్రాణాయామాలు నేర్పించాను ఆ లంగ్ కి మెయిన్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి లంగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేపించాను రియల్ టైమ్ లో ఇక్కడ మా విశాఖపట్నంలో మెడ్ ఏంటది హాస్పిటల్ పేరు ఎస్ ఇంతకుముందు ప్రథమ ఉండేది ఇప్పుడు మెడిక్లెయిమ్ గా మారింది ఎస్ మెడిక్లెయిమ్ హాస్పిటల్ లో మా కొలీగ్ ఒక ఆయన మెడిక్ అవరాస్ ఆ మా కొలీగ్ ఒక ఆయన అడ్మిట్ అయిపోతే ఆల్మోస్ట్ ఇంకా చనిపోయి అనుకున్నారండి ఆయన ఆక్సిజన్ అవర్స్ కూడా చాలా తగ్గిపోయినాయి ఆయనకి ప్రతిరోజు నేను వెళ్ళి చిన్న చిన్న ముద్రలు చెప్పి కోవిడ్ టైమ్ లో ఇంట్లో కూడా ఎవరు అలో చేయలేదు ఏదో బయటకు వెళ్ళి కూరగాయలు తీసుకొస్తానని చెప్పి ఆ మధ్యలో అది కవర్ చేసుకుని వచ్చేవాడిని ఆయనకి వెళ్ళి ఫ్రూట్ జ్యూస్ ఇచ్చి అంటే నాకు దృఢస నమ్మకం ఎక్కువ నేను హెల్దీగా ఉంటాను బికాజ్ నేను రోజు యోగా చేసుకుంటున్నాను నా హెల్దీనెస్ అందరికి పంచాలి ఆన్లైన్ లో పంచాను ఆఫ్లైన్ లో కూడా వాళ్ళ ఇంట్లో చాలా నాకు ఇంట్రాక్ట్ అయ్యారు ఫోన్ లోన తప్పకుండా వెళ్ళి ఒక ట్వంటీ డేస్ ప్రతిరోజు వెళ్ళి ప్రాణాయామాలు చేపించి చక్కగా లంగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేపించేసరికి ఒక రోజు రియల్ టైం చూసానండి సెవెంటీ వన్ ఆక్సిజన్ ప్రాణాయామం చేసిన తర్వాత నైన్టీ త్రీకి వచ్చిందండి లైక్ మిరాకిల్ రెండు ఫోటోలు తీసి పెట్టాను అంటే రిజల్ట్ ఏ విధంగా దట్ ఈస్ నా గ్రేట్నెస్ కాదు ద పవర్ ఆఫ్ యోగా అందుకే నేను ప్రతి ఒక్కరికి కూడా యోగాని సజెస్ట్ చేస్తానండి ఆ రోజు నుంచి నేను ఆన్లైన్ లో యోగా చెప్పడం మొదలు పెట్టాను అంతకుముందు ఆఫ్లైన్ చెప్పడం ఆన్లైన్ చెప్పడం మొదలు పెట్టాను ఈ రోజు వరకు కొన్ని వందల మందికి ఆల్మోస్ట్ ఒక మూడు వందల పైచులకి మందికి వెయిట్ లాస్ చేయగలిగాను అలాగే ఒక నూట ఎనభై మందికి డయాబెటీస్ తగ్గించగలిగాను ఒక ముప్పై ఆరు మందికి బ్లడ్ ప్రెషర్ తగ్గించగలిగాను ఒక ఇద్దరికి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ తగ్గించగలిగాను ఇంకా చాలా చాలా ఇలాంటివన్నీ చేయగలిగానండి ఇదంతా యోగా వల్లనే నేను చేయగలిగాను మన ట్రైనింగ్ టెక్నిక్స్ ద్వారా చేయగలుగుతున్నాను నేను మొదట్లో కోవిడ్ టైమ్ లో మొత్తం ఫ్రీగా ఇచ్చానండి తర్వాత నాకు అర్థమైంది నో ఫ్రీ లెన్స్ ఈజ్ వాల్యుబుల్ అని కాబట్టి ఇప్పుడు నామినల్ గా ఫీజు తీసుకొని చక్కగా ఆన్లైన్ లో చెప్తున్నానండి కాబట్టి ఇది నేను హ్యాబిట్ ని డెవలప్ చేసుకొని దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం వలన వచ్చిన రిజల్ట్ గురించి చెప్తున్నానండి ఇది అంతా నేను ఇప్పుడు ఆ రిజల్ట్స్ నేను ఇంటర్నేషనల్ పబ్లికేషన్ లో కూడా రీసెర్చ్ చేసి నవ్
ఆ ఎయిమ్ ని చక్కగా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోండి దానికి కావాల్సిన హ్యాబిట్స్ ఈ రోజు నుంచి ఎస్ ఈ రోజు మీకు అసైన్మెంట్ లో భాగంగా ఎటువంటి వాళ్ళైనా సరే ఒకసారి ఆపేయండి సార్ ఎటువంటి వాళ్ళైనా సరే మనకి ఏంటంటే మనకి అకార ఒకార మకార ప్రాణాయామాలు ఉంటాయండి ఆ ప్రాణాయామం ఇప్పుడు మీకు నేర్పిస్తాను ఈ రోజు అసైన్మెంట్ కూడా మీకు అదేనండి వజ్రాసనం వీడియో మీకు పంపిస్తాను వీడియో చూడండి సింపుల్ గా చేయొచ్చు మీరు నేల మీద కూర్చొని చేయలేకపోతే సోఫా సెట్ లో చేయండి దివాన్ కాట్ మీద చేయండి బెడ్ మీద చేయండి అసలు ఎవరు చేయకూడదు అంటే యాంకిల్ జాయింట్ కి సర్జరీ అయిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కనుక వజ్రాసనం చేయొద్దు రిమైనింగ్ వాళ్ళందరూ చేయొచ్చు చేస్తున్నప్పుడు యాంకిల్ జాయింట్ దగ్గర చిన్న పెయిన్ వస్తుంది ఫిజికల్ బెనిఫిట్ ఏంటంటే వజ్రాసనం చేయడం ద్వారా మనం తిన్న ఆహారం ఇమీడియట్ గా డైజెస్ట్ అవుద్ది దాంట్లో ఉన్న సైన్స్ అంతా ఆ వీడియోలో చెప్పాను టెన్ మినిట్స్ వీడియో ఉంటుంది వజ్రాసనం అందరూ చేయండి ఈ రోజు మీకు అసైన్మెంట్ కూడా ఇదే వజ్రాసనంలో కూర్చొని ఓంకారం ఉచ్చరించాలి ప్రణవ ప్రాణాయం అంటాం చాలా మందికి ఉన్నట్లుగా ఓంకారం అనేది ఒక మతానికి చెందింది కాదు అది ఒక సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ ద్వారా మనకు వచ్చింది నాసా వాళ్ళు కూడా ప్రూవ్ చేశారు ఓంకారం చేయడం ద్వారా మనకు వచ్చే బెనిఫిట్స్ అని నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో చెప్పడం జరిగింది ఒకసారి ఆ స్లైడ్ పెట్టండి సార్ అంటే మన బాడీ నుంచి ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ ఎమిట్ అవుతుందండి ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ వల్ల మన పాజిటివ్ ఆరా డెవలప్ అవుతుంది మన బయోమాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది నాభిలో నుంచి లయబద్ధంగా ఓంకారం చెప్పగలిగినట్లయితే ఒక పరిపూర్ణ ఆరోగ్య మంత్రి మనం తయారవగలుగుతాం ఒక పది నిమిషాల పాటు ఓంకారం ఉచ్చరించగలిగితే బ్లడ్ ప్రెషర్ కంట్రోల్ లోకి వస్తుంది హెల్త్ ఆఫ్ ది హార్ట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మానసిక అలసట తగ్గుతుంది ప్రశాంతంగా ఉండగలుగుతాం మెంటల్ పూస్ఫిల్నెస్ వస్తుంది అదే విధంగా లంగ్స్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ చాలా చక్కగా ట్రాక్ లోకి వస్తుంది కిడ్నీ వ్యవస్థ చాలా ఎఫిషియంట్ గా పనిచేస్తుంది థైరాయిడ్ పనితీరు క్రమబద్ధంగా ఉంటుంది ఇవి కాకుండా ఇంకా చాలా ఫలితాలు ఉన్నాయండి అది మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసి మనకు వచ్చిన రిజల్ట్ మనం పబ్లిష్ చేసుకోవచ్చు ఆపేయండి సార్ ఎలా చేయాలనేది ఇది కూడా మీకు వీడియో పెడతాను ఇప్పుడు ఒకసారి ప్రాక్టికల్ గా చేపిస్తాను అందరూ దయచేసి నాతో పాటు ఒకసారి చేయగలిగితే మన మానవ సంబంధాల్లో కూడా ఈ హ్యాబిట్ అనేది చాలా బాగా యూజ్ అవుద్దండి చక్కగా మాట్లాడడంలో ఈ వజ్రాసనం చేయడం ద్వారా ఈ బెనిఫిట్స్ తో పాటు మన స్టేజ్ ఫ్లైట్ అనేది తగ్గించుకోగలుగుతాం అలాగే ఈ ఓంకారం చేయడం ద్వారా స్టేజ్ ఫ్లైట్ తగ్గించుకొని మన కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగి వాయిస్ మాడ్యులేస్ ఎప్పుడు ఎంత వాయిస్ కావాలి ఏ డైలాగ్ ఎలా డెలివర్ చేయగలగాలనేది ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది ప్రతినిత్యం మనం ఈ ఓంకారం ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే అటువంటి ఓంకారం ఎలా చేయాలనేది ఒకసారి గమనించండి చక్కగా అందరూ కూడా స్ట్రైట్ గా కూర్చోండి తలా వెన్నెమ్మక నిటారు ఉంచుకోండి క్లోజ్ యువర్ ఐస్ నా ఇన్స్ట్రక్షన్ జస్ట్ ఫాలో అవ్వండి పూర్తిగా గాలి పీల్చుకోండి నెమ్మదిగా గాలి వదిలిపెడుతూ అకారం చెబుదాం ఒకసారి నేను చెప్తాను మీరు కూడా నాతో పాటు చెప్పడానికి ప్రయత్నించండి రెండవసారి పూర్తిగా గాలి పీల్చుకొని ఉకారం చెప్పండి మూడోసారి పదాల రెండు దగ్గరగా క్లోజ్ చేసి ఉంచి మకారం చెప్పాలి ఈ మూడు కలిపి చెప్తేనే ఓంకారం వస్తుందండి అదే ప్రణవ ప్రాణాయామం అదే ఉద్గీత ప్రాణాయామం అదే ఓంకార నాదం అండి ఒకసారి క్రమబద్ధంగా చెప్దాం ఒకసారి నేను చెప్తాను గమనించండి రెండోసారి అందరం కలిపి చేద్దాం ఇప్పుడు అందరం కలిపి చేద్దామండి పూర్తిగా గాలి పీల్చుకోండి పొట్ట బెలూన్ లాగా ఒప్పాలి గాలి విడిచిపెడుతున్నప్పుడు అకారం చెప్పినప్పుడు పదాలు రెండు పూర్తిగా తెరిచి చెప్పాలి 
అకారం ఒకారం కలిస్తే ఓకారం వస్తుంది కొంచెం దగ్గరగా వస్తాయి పెదాలు పూర్తిగా పెదాలు మూసి ఉంచి మకారం చెప్పాలి రైట్ అండి అందరం కలిపి చేద్దాం టేక్ ఎ లాంగ్ బ్రీతింగ్ ఇన్ రిలాక్స్ నెమ్మదిగా రెండు చేతులు ఇలాగా రఫ్ చేసుకొని స్లోగా ఐస్ బ్లింక్ చేసి చక్కగా స్మైలీ ఫేస్ తో ఓపెన్ చేయండి రైట్ రిలాక్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఇంత చక్కటి అవకాశం కల్పించినటువంటి మన ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ గురువు గారి గంపా నాగేశ్వరరావు గారికి అలాగే మన కోర్ టీమ్ కోఆర్డినేటర్స్ నా తోటి మెంటర్స్ ట్రైనర్స్ సార్ లాస్ట్ లైడ్ కూడా ఒకసారి పెట్టేయండి అందరికీ కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ముఖ్యంగా ఇదండి బిఫోర్ చెప్పాను కదా నేను ఈ ఆరెంజ్ కలర్ డ్రెస్ లో కొంచెం అది ఆ స్లైడ్ కొంచెం కింద తీసుకురాగలను సార్ చూద్దాం ఎస్ చాలా బాన పట్టు ఉండి హెవీగా ఉండేవాడు తర్వాత ఆఫ్టర్ చేయగలిగాను చాలా ఇంత చక్కటి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మన ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ కి ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఈ జూమ్ కాల్ లో కనెక్ట్ అయినటువంటి ఎనభై మూడు మంది కాబోయే ట్రైనర్స్ కి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ జై హింద్ జై భారత్ వందే మాత్రం సార్ లాస్ట్ లైడ్ కి వెళ్ళండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాకు ఎల్డి యోగా రీసెర్చ్ సెంటర్ అనే ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా పెట్టానండి దాంట్లో మన హెల్త్ సంబంధించిన వీడియోస్ అలాగే హెల్త్ టిప్స్ అదే విధంగా ఆపేయండి సార్ ఇంకా సరే స్లైడ్ క్లోజ్ చేసేయండి యోగా వీడియోస్ యోగా థెరపీ సంబంధించి ఫిజిక్స్ వీడియోస్ అలాగే మన మోటివేషనల్ ట్రైనింగ్స్ లైఫ్ స్కిల్స్ ఇవన్నీ కూడా దాంట్లో పెట్టడం జరిగింది మీకు ఎవరికి కూడా పరిచయం అవ్వదనుకుంటే దాన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మంచి మంచి హెల్త్ టిప్స్ మీకు వస్తూ ఉంటాయి అలాగే నా నంబర్ కూడా సేవ్ చేసుకోండి నా స్టేటస్ లో కూడా పెడుతూ ఉంటాను హ్యాపీగా రిసీవ్ చేసుకోండి ఆ పాజిటివ్ ఎనర్జీని పది మందికి పంచండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక మనం హ్యాపీగా డౌట్స్ క్లారిఫై చేసుకుందాం అండి థ్యాంక్ యూ ఆల్ జై హింద్ జై భారత్ వందే మాత్రం వండర్ఫుల్ గా ఫామ్ చేసుకోవాలనేది వండర్ఫుల్ 